మానవ సమాజ పురోగతికి హేతుబద్ధత జ్ఞానం సత్యం స్వేచ్ఛ నీతి ముఖ్య అంశాలు వీటిని ఆధారంగా చేసుకుంటూ భారత కాలమానం ప్రకారం ప్రతి ఆదివారం రాత్రి తొమ్మిదిన్నర గంటలకు టోరీ హ్యూమనిస్ట్ అవర్ లో సమకాలీన సామాజిక అంశాలను సాహిత్య సాంస్కృతిక అంశాలను మానవవాద కోణల్లో చర్చించుకుందాం రండి మీ సంశయాలను మీ అభిప్రాయాలను మాతో పాటు పంచుకోండి హలో తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారి స్టోరీలో హ్యూమనిస్ట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం ఈ కార్యక్రమాన్ని బాబు గోపినేని హ్యూమనిస్ట్ అండ్ రాష్ట్రలిస్ట్ అరేనా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ మరియు సౌత్ ఏషియన్ హ్యూమనిస్ట్ అసోసియేషన్ సహా వారి సౌజన్యంతో మీ ముందుకు తీసుకొస్తోంది ఆర్జే సబీహా ఆడియన్స్ మీరు కూడా డిస్కషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకుంటే టోరీ స్కైప్ ఐడి టిఓఆర్ఐ టోరీ డాట్ ఎల్ఐవి లైవ్ అని కాల్ లేదా మెసేజ్ చేయగలరు ఈ రోజు మనం మాట్లాడబోయే టాపిక్ పేరు నాటు వైద్యం ఫ్లూటు జర్నలిజం ఈ రోజు మన చర్చలో పాల్గొనడానికి మానవాదులైన గెస్ట్ విశ్వనాథ్ జయంతి గారు హైదరాబాద్ నుండి అలాగే సైన్స్ పాపులరైజర్ శరతేజ సుమిన గారు కూడా హైదరాబాద్ నుండి జాయిన్ అయ్యారండి నమస్తే వెల్కమ్ టు ద షో అండి హలో అండి హలో అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ టుడే అండి అయితే మనందరికీ తెలుసు గత ఏడాదిన్నరగా కరోనా ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడుస్తుంది దానికి వ్యాక్సినేషన్ కూడా ఇండియాతో పాటు చాలా ఇతర దేశాలు కూడా కనుక్కోవడం జరిగింది కానీ ఇటీవల కాలంలో కరోనాకి నేను మందు కనుక్కున్నాను అని చెప్పి కృష్ణపట్నం నుండి ఆనందయ్య గారు ముందుకు వచ్చారు ఆ ఆనందయ్య గారు ఆయుర్వేద వైద్యుడు ఆయన తన వృత్తి రీత్యా కరోనా పేషెంట్స్ కు ఆకు పసులతో ఔషధం ఇస్తున్నారు కొందరికి కరోనా సో అంటే రాక ముందు తగ్గడానికి అలాగే వచ్చాక కూడా తగ్గడానికి ఇస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు మీడియా ఆయనకి బాగా పబ్లిసిటీ ఇవ్వడంతో రోజుకి వేలాదిగా జనాలు కృష్ణపట్నం వెళ్తున్నారు అండ్ వాళ్ళు లాక్డౌన్ నియమాలను కూడా పక్కన పెట్టి ఒక చోట గుమి కూడడం అండ్ ప్రస్తు ప్రస్తుతం ఆనంద గారు ఇచ్చే ఆ ఆయుర్వేద అంటే దాన్ని ఇప్పుడు ఆయుర్వేద అవసరం కూడా కాదంటున్నారు అది నాటు వైద్యం కింద పరిగణిస్తున్నారు ఆయుష్ మినిస్ట్రీ కూడా దాన్ని చెప్పడం జరిగింది సో సోషల్ మీడియాలో టీవీ ఛానల్లో ఆనంద గారి నాటు వైద్యం గురించి ఎవరన్నా మాట్లాడితే ఎవరినైనా ఎవరన్నా ప్రశ్నిస్తే జనాలు దానికి చాలా విపరీతంగా అంటే సహనం కోల్పోవడం లాంటివి చేస్తున్నారండి అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ చాలా నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది అంటే ఇది ఇలా ఉండగా ఈ మాబ్ మెంటాలిటీ ఏపీ ప్రభుత్వం ఇదంతా గుర్తించి ఆయన ఔషధాన్ని ఒక టెన్ డేస్ నిలిపి వేసింది దాని తర్వాత ఐసీఎంఆర్ ని కూడా దీని దీని గురించి ఒక నివేదన ఇవ్వడం ఇవ్వమని కూడా అడగడం జరిగింది సో శరతేజ గారు మనం చూసే ఉంటాం ఇట్లా ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ మెంబర్స్ వచ్చారంట అండి రీసెంట్ గా ఆయన ఔషధాన్ని తీసుకోవడానికి అంటే ఇదేంటి ఓకే మీకు మెడిసిన్ కావాలి ఇదంతా పక్కన పెడితే ఒక పక్కన లాక్డౌన్ మన సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అని చెప్పి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుండి ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడుతూ ఉంటే వీళ్ళు మాత్రం అదంతా పక్కన పెట్టేసి అలా ఉరుకులు పరుగులుగా వెళ్ళిపోతున్నారండి దానికి మీ సమాధానం మనం ఒక విషయం గమనించాలండి ఏంటంటే కోవిడ్ గత వచ్చి దాదాపు ఏడాది దాటింది మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇండియాలో కూడా ఏడాది దాటింది కోవిడ్ వచ్చి ఇందులో మనం మీడియా ఎస్పెషల్లీ కవరేజ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే జనాలు కూడా ఏదో ఇప్పుడే నిద్ర లేచినట్టు బిహేవ్ చేయకూడదు గత ఏడాది నుంచి వీళ్ళు కామాలో ఉంటేనో లేకపోతే నిద్రపోతేనో ఇప్పుడు కొత్తగా ఇవన్నీ కనబడుతున్నాయి అంటే ఇవన్నీ కొత్తగా ఏదో చూస్తున్నట్టు మనం బిహేవ్ చేయడం అవుతుంది ఇప్పుడు ఏడాది నుంచి చూడండి మన భారతదేశంలో మనం కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేసామన్న దాని గురించి మనం ఒక రెండు మూడు వారాల క్రిందట ఒక ఎపిసోడ్ లో కూడా డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకున్నాం ఈ కేసెస్ రైజ్ అయినప్పుడు కానీ వ్యాక్సిన్స్ ప్రస్తుతానికి షార్టేజ్ ఉన్న అలాగే హాస్పిటల్ బెడ్స్ ఉన్న లేకపోయినా మనకి హెల్త్ హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ కానీ దీన్ని మేనేజ్ చేయడంలో తగినంత లేకపోయినా సమాచారం వరకు భారత ప్రభుత్వం డబ్ల్యూహెచ్ఓ కానీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ నుంచి తీసుకున్న సలహా మేరకు ఎయిమ్స్ తీసుకోండి ఐసీఎంఆర్ తీసుకోండి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకోండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకోండి సమాచారం ఎక్కడా కూడా తప్పుడు సమాచారాన్ని విపరీతంగా వ్యాప్తి చేయడం కానీ అట్లాంటి చేయలే మెసేజింగ్ వాజ్ మచ్ మచ్ బెటర్ ఇన్ కోవిడ్ టైం సో కోవిడ్ టైంలో ఏంటంటే ఏది పనిచేస్తుంది ఏది పనిచేయదు ట్రీట్మెంట్ ఏ ప్ర ఏ పద్ధతిలో ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ అంటే మామూలు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అంటే ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అని వద్దు సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ ట్రీట్మెంట్ ఏ పద్ధతిలో ఉంటుంది హాస్పిటలైజ్ అయితే ఎట్లాంటి 
సందర్భాల్లో ఎలాంటివి వాడుతున్నారు వాటిలో ఏది జనరల్గా అడ్వైజ్ చేస్తున్నారు ఏది పని చేస్తుంది ఏది పని చేయట్లేదు అన్న దాని మీద దేని గురించి ఎక్కువ పట్టించుకోవాలి దేని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోకర్లేదు పేషెంట్స్గా అలాగే సామాన్య జనాలుగా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడింగ్లో భారత దేశంలో ఎయిమ్స్ దగ్గర నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వరకు బాగానే పనిచేసేయండి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ చాలా తప్పుడు సమాచారాన్ని విస్తర విస్తరించకుండా ఉండడం అలాగే అంటే ఎక్కడ కూడా ఏదైనా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వైజ్ కానీ దాన్ని ఇమీడియట్గా సెటప్ చేయడం అందరూ ఒకే పేజ్ మీద ఉన్నారు కమ్యూనికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వైజ్ మోదీ గారు ప్రధాన మంత్రి మోదీ గారు కూడా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మధ్యలో కొన్ని స్పీచ్లు మినహాయిస్తే తప్పితే ప్రతిసారి దోగజ్ దూరి అంటే ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయండి మాస్కులు వేసుకోండి అలాగే మీరు అధైర్యపడకండి ఇందులో దీనికి నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రికవరీ రేట్ ఉంది అన్న ఈ ప్లెయిన్ సింపుల్ ఫ్యాక్ట్ని ఎంత మేరకు జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళగలరో అంత మేరకు వాళ్ళ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అంటే ప్రతిసారి మాట్లాడడం దాని గురించి మన్ కీ బాత్ మీరు ఫాలో అయినా సరే ప్రధానమంత్రి గారు మాట్లాడింది అందులో కూడా దాదాపు ప్రతి ఎపిసోడ్లో చెప్తున్నారు ఆయన ఇదన్నమాట సో మెసేజింగ్ వైజ్ అయితే కోవిడ్ సందర్భంలో గత ఏడాది నుంచి ఒకే తాటి మీద ఉన్నారు ప్రతి మచ్ అందరూ ఈ సందర్భంలో మనం కొత్త కొత్త డౌట్లు కొత్త కొత్త విమర్శలు ఈ సందర్భంలో తీసుకురావడం అన్నది అసలు ఎంతవరకు ఇది కరెక్ట్ నైతికంగా ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇది కొని ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ వైజ్ అయితే తప్పు ఇది ఆఫ్ కోర్స్ నైతికంగా ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా మేరేజ్ వేసుకోవాలి ప్రజలు కూడా ఏంటంటే ఏడాది బట్టి చూస్తున్న ఇది దీని గురించి ప్రాథమికమైన సమాచారం ప్రాథమిక అవగాహన కూడా తెచ్చుకోకుండా డెస్పరేషన్లో ఏది పడితే చేయడం దిక్కు తోచని పరిస్థితులు ఏది పడితే చేయడం వాళ్ళు చేశారు వీళ్ళు చేశారు కాబట్టి చేసేయడం న్యూస్లో బాగా వినపడుతుంది కాబట్టి అది చేసేయడం ఈ తరహాలో ఉండడం అనేది పూర్తిగా వ్యక్తిగత స్థాయిలో మూర్ఖత్వం అవుతుందండి ఇది ఎందుకంటే ఏడాది నుంచి నడుస్తుంది ఈ సంగతి ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొదలైంది కాదు కొన్ని కిందరి సంవత్సరం అంటే ఇది కొత్త విపత్తు కాబట్టి కొత్తగా మనకు వచ్చిన ఛాలెంజ్ కాబట్టి దీన్ని ఎదుర్కొనడానికి రకరకాల సవాళ్ళు మనకు ఉన్నాయని అనుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి అది కాదు కదా గత మూడు నాలుగు నెలల నుంచి పాండమిక్ తీవ్ర స్థాయిలో వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం మెసేజింగ్ ఏముంది ఏం పని చేస్తుంది ఏం పని చేయట్లేదు కనీసం ఇప్పుడు మధ్యలో ఏవైతే వచ్చాయో అంటే తప్పుడు సమాచారాలు వచ్చాయో అవి కూడా క్లియర్ అప్ అంటే అది ప్రభుత్వాల దగ్గర నుంచి వచ్చింది కాదు తప్పుడు సమాచారం రూమర్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయో వాటిని హ్యాండిల్ చేసుకునే దానికి తగ్గట్టుగా కాస్త కాస్త ప్రభుత్వాలు భరోసా ఇస్తున్నాయి అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్టర్లు ఉన్నారు వాళ్ళు లైక్ చాలా ఓవర్ వర్క్ చేస్తున్న డాక్టర్స్ ఉన్నారు గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్లో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సెవెన్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ వాళ్ళ డ్యూటీ అంత టైంలో వాళ్ళు పీపీ కిట్లో ఉండి వాళ్ళు చేయడమే కాకుండా వెళ్లే ముందు డ్యూటీకి వెళ్లే ముందు డ్యూటీకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది పేషెంట్స్ టెలిమెడిసిన్ తో కూడా వాళ్ళు గైడ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ లోను ప్రైవేట్ డాక్టర్స్ లోను అవును సో ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్స్ లో టెలిమెడిసిన్ లో డాక్టర్స్ బియాండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళకున్న మానవత్వంతోనూ వాళ్ళు చదువుకున్న చదువుకి వాళ్ళు చేస్తున్న ఉద్యోగానికి కట్టుబడి ఉద్యోగ ధర్మం అంటారు కదా దానికి కట్టుబడి చేస్తున్నారు డాక్టర్స్ డాక్టర్స్ కానీ నర్సులు కానీ వీళ్ళు కానీ ఇలా చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్నది మనం కొంత చాలా విజిలెంట్గా ఉండడం అనేది చాలా అవసరం మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది కొత్తగా వచ్చిన విపత్తు కాదు ఏడాది నుంచి ఉంది ఇది సో ఈ సో ఈ పక్షంలో అంటే ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి మనకి జరుగుతుంది తొంభై ఎనిమిది శాతం మంది వారు మందికి కరోనా వల్ల ఏంటి వాళ్ళకి మరణం సంభవించదండి మార్టాలిటీ రేట్ అనేది రెండు నుంచి నాలుగు శాతం ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు తీసి చూసినా జనరల్గా ఇంకా కొన్ని కొన్ని సార్లు దాని కన్నా తక్కువ కూడా ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక నెల 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 చొప్పున బ్లాక్స్ తీసుకున్నా ఓవరాల్గా తీసుకున్నా సరే మోర్టాలిటీ రేట్ అనేది ఫోర్ పర్సెంట్ దాటి మించట్లేదు మీరు రకరకాలుగా చూసుకుంటే రెండో విషయం ఏంటంటే అరవై పైచులకు వారికి వాళ్ళు అంటే వయసుతో పాటు రిస్క్ పెరుగుతుంది కదా అంటే సిక్స్టీ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళు హైయెస్ట్ రిస్క్లో ఉన్నారు ఆఫ్ డెత్ చనిపోయే ప్రమాదం ఉన్నవాళ్ళు దాని తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ విత్ కో మార్బిలిటీస్ ఉన్నారు కదా సో వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ మొదట అరవై సిక్స్టీ ప్లస్ వాళ్ళకి స్టార్ట్ అయింది అంటే మొదట హెల్త్ కేర్ వర్క్ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్కి వేశారు సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్కి వేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఎవరైతే ఈ నాటు వైద్యం ఇస్తున్నాడో ఈ చట్నీ ఆయన కృష్ణపట్నంలో ఆయన ఎంచుకున్నాడు లేదో మన నాకైతే తెలీదు వేయించుకున్నాడని అనుకుంటున్నాను నా బట్టి అయితే వేయించుకుంటే ఎందుకంటే ఆయన
ఇది యాక్చువల్గా కొంతమంది వచ్చిన కేసులు కూడా ఉన్నాయి మా ఫ్యామిలీలోనే ఉన్నాయి వచ్చిన కేసులు ఇట్లాగా ఫుల్లీ వ్యాక్సినేటెడ్ సిక్స్టీ ప్లస్ వాళ్ళకి ఇంట్లో ఇంట్లో మిగతా వాళ్ళకి కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ర్యాపిడ్ అండ్ ర్యాక్ టెస్ట్లో పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి నో సిమ్టమ్స్ ఎట్ ఆల్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ సో వ్యాక్సిన్ తీసుకుని ఇది అందుకుని ఇప్పుడు ఎవరైతే మీడియా ఛానల్స్ ఎవరైతే వ్యాక్సిన్లు వేసుకుని పడిపోతున్నారు జనాలు ఈ వ్యాక్సిన్లు వేసుకుని రక్తం గడ్డగట్ట పడిపోయినారని చెప్పి తెలుగు న్యూస్ ఛానల్స్ ఎవరైతే ప్రచారం చేస్తారో వాళ్ళందరూ సిగ్గుతో తలంచుకోవాలి ఏంటంటే వ్యాక్సినేషన్ పూర్తయిన వాళ్ళు వాళ్ళకి కోవిడ్ వస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళకి మరణం రిస్క్ అనేది ఆల్మోస్ట్ పోయింది నెక్స్ట్ ఐదు వస్తే మోస్ట్ కేసెస్ అసింటోమెటిక్ ఉంటుంది లేకపోతే మైల్డ్ అసింటోమెటిక్ ఉంటుంది సో చనిపోవడంగానే ఇవి బెటర్ ఆప్షన్సే కదండి సో మనం పెద్దవాళ్ళు కాపాడుకోగలుగుతున్నాం సిక్స్టీ ప్లస్ ఎవరైతే ఫుల్లీ వ్యాక్సినేటెడ్ ఉన్నారో సో సో ఇప్పుడు మనం ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాం ఏంటి ఏడాది తర్వాత వ్యాక్సినేషన్ వల్ల ఈ మార్టాలిటీ ఏదైతే నాలుగు పర్సెంట్ అనుకుంటున్నామో అది కూడా ఇంకా రెడ్యూస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి వ్యాక్సినేషన్ వల్ల సో అదే కదా దట్స్ ద హోల్ పాయింట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సమస్య ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇదివరకు కూడా చెప్పుకున్న సమస్య ఇది ఏంటంటే ఉన్న కేసుల్లో దాదాపు తొంభై తొంభై శాతం నుంచి తొంభై మూడు శాతం మందికి హోమ్ ఐసోలేషన్లోనే పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది హోమ్ ఐసోలేషను మానిటరింగ్ ఎప్పటికప్పుడు ఎస్పిఓ టు మానిటర్ చేసుకోవడం రెస్పిరేటరీ రేట్ మానిటర్ చేసుకోవడం ఐదో ఐదో రోజున ఏడో రోజున బ్లడ్ వర్క్ ఇస్తున్నారు కదా డిడైమర్ ఇట్లాంటి కొన్ని అదే న్యూట్రోఫిల్ ఇన్ఫోసైట్ రేషియోస్ సిబిపి ఇలాంటివి ఇస్తున్నారు కదా ఫెరైట్ ఫెరింటైన్ ఎంత ఎలా ఉంది ఇవన్నీ సో సీరమ్ క్రియేట్ నైన్ ఇలాంటివి ఒకవేళ మీరు డయాబెటిక్ పేషెంట్ అయితే ఫాస్టింగ్ ఏవైతే మీ బ్లడ్ గ్రూక్లోజ్ గ్లూకోజ్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి అవి సో వాటిని బట్టి డాక్టర్లు సలహాలు ఇస్తున్నారని బట్టి టెలిమెడిసిన్ మీదే తొంభై తొంభై నుంచి తొంభై మూడు కేసులు హోమ్ ఐసోలేషన్లో తగ్గిపోతుంది వాళ్ళు రికవర్ అవుతున్నారు సో మోస్ట్ పీపుల్ కరోనా కోవిడ్ వస్తున్న కరోనా ఇన్ఫెక్షన్తో వచ్చి సోకిన వాళ్ళల్లో ఓవర్ హెల్మింగ్లీ లార్జ్ పోర్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఎంతమంది అయితే హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవుతున్నారో దానికి దాదాపు ఎంతమంది ఇప్పుడు సెవెన్ పర్సెంట్ అడ్మిట్ అవుతుంటే మీకు నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ అడ్మిట్ అవట్లేదంటే ఎన్ని రేట్లు అనుకోండి రఫ్లీ లైక్ అంత ట్వెల్వ్ టైమ్స్ కన్నా ఎక్కువే కదా ఇది అంటే పన్ని పన్నెండు పదమూడు రెట్ల మంది పేషెంట్లు అంటే హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవుతున్న వాళ్ళ కన్నా వాళ్ళ మిగ పన్నెండు పదమూడు రెట్ల మంది కేవలం హోమ్ ఐసోలేషన్లో టెలిమెడిసిన్ సలహాలు జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ దీని ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించుకుని మామూలు మనుషులు అవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు నైంటీ టు నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ మిగతా సెవెన్ పర్సెంట్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ అవసరం అవుతాను అందులో కూడా అందరికీ ఆక్సిజన్ అవసరం ఉండదు అందులో కొంతమందికి వాళ్ళ ఇండికేటర్స్ బట్టి లేటెస్ట్ ఆల్గోరిథమ్ చూసుకుని లేటెస్ట్ ప్రోటోకాల్ చూసుకుంటే బట్టి కొంత కొన్నిసార్లు జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ సరిపోతుంది మాల్ వార్డ్ అడ్మిషన్ కొంతమందికి ఆక్సిజన్ అవసరం అవుతుంది కొంతమంది వెంటిలేటర్ అవసరం అవుతుంది పరిస్థితి స్థాయిలు బట్టి వీటన్నిటిలో కూడా కేవలం ఒక చిన్న నేరో జోన్లోనే రెమ్డెసివిర్ అనేది పనిచేస్తుంది ఈ రెమ్డెసివిర్ గురించి మీరు చూడండి డబ్ల్యూహెచ్ఓ దగ్గర నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వరకు ఎవరు కూడా ఇది జీవ సంజీవని అని ఇది అందరూ కొనుక్కొని పెట్టుకోండి అని కానీ దీన్ని ఓవర్సెల్ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళలో అయితే ఎవరు లేరు సో జనాలు ఎయిమ్స్ ప్రోటోకాల్ కానీ లేకపోతే గైడ్ లైన్స్ కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న సమాచారం అయినా కనీసం తెలుగులో లోకల్ లాంగ్వేజ్లో ఇస్తున్న సమాచారం అన్న చూసి చూడడానికి మీకు అరగంట కూడా సమయం పట్టదు అది చూసి తెలుసుకోవడం మీకు చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే ఈ రోజుల్లో అట్లాంటిది అది పక్కన పెట్టేసి గంటల గంటలు యూట్యూబ్లో ఏం చెప్తున్నారు ఈడేం చెప్తున్నాడు వాడేం చెప్తున్నాడు ఎవరు ఇంకా నెక్స్ట్ డే వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్లో ఎట్లాంటి విజ్ఞానం వస్తుంది జ్ఞానం వస్తుంది వీటి మీద పెట్టిన శ్రద్ధ సరైన సమాచారం మీద తెలుసుకోవడం మీద పెట్టుంటే గత ఏడాది నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ప్రతి మచ్ ఆన్ సేమ్ పేజే ఉంటుంది ఎక్కడ పెద్ద కన్ఫ్యూషన్ కూడా ఉండట్లేదు కోవిడ్ ఏం పని చేస్తే ఏం పని చేయదు యాంటీబయాటిక్స్ వాడాలా వద్దాన్ని దాని మీద కూడా క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఓకే ఒకవేళ ఆ శ్రద్ధ కనుక దాని మీద పెట్టుంటే ఇంతమంది పిచ్చి పట్టినట్టు క్యూలు కట్టేసి ఈ కృష్ణపట్నంకి వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు సో తప్పు చాలామంది ఇక్కడ ఇలా 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 జరగడానికి జనాలు ఇట్లా బిహేవ్ చేయడానికి చాలా వరకు బాధ్యత వ్యక్తిగతంగా ఇది పట్టించుకోకపోవడం మిమ్మల్ని మీ పరిస్థితి బాగాలేకపోతే మీ మీకు జబ్బు తీవ్రంగా ఉంటే పది రోజుల్లో చంపేసే ఒక రోగం గురించి మీరు సమాచారం తెలుసుకోలేకపోవడం మీరు సమాచారం తెలుసుకుని తిన్నగా బిహేవ్ చేస్తే కనుక నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో
మనం గూమిగూడి ఏదైతే చేస్తున్నామో మందల మందల కింద యాభై వేల వరకు అని చెప్తున్నారు కదా మీరు ఇంతమంది వెళ్ళి ఏదైతే సూపర్ స్ప్రెడింగ్ ఈవెంట్ని తయారు చేసి పెట్టారో ఈ జనాలందరూ వాళ్ళు వాళ్ళ చేసిన రిస్క్ వాళ్ళు తీసుకున్న రిస్క్కి వాళ్ళు ఇతరులకు చేయబోయే హానిని వర్సెస్ పని చేయని ఎవి ఎవిడెన్స్ ఎటువంటి లేని అంటే ఎట్లా ఎట్లాంటి ఎవిడెన్స్ లేని ఒక కన్కాక్షన్ని తీసుకోవడానికి రెండింటి మధ్యన బేరీస్ అనేది వేసుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలం అయిపోయారు వెళ్ళిన యాభై వేల మంది ఇందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు నా ఉద్దేశం అదేదో సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది అదేదో సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది అండి అసలు చావు కన్నా భయం మహా చెడ్డది అన్నట్టు అది అది నిజం అనిపిస్తుంది కరెక్టే చావు చావు కన్నా ప్రాణభయం ప్రాణభయం అనేది చాలా బేసిక్ ఇన్స్టింక్ట్ మనుషులకు ఉండేది సో ఇప్పుడు ఈ విషయం మీకు ప్రాణ భయం ఉన్నప్పుడు మనం మనం అడు అడవుల కాలంలో బతకట్లేదు కదా మనం ఆటవిక సమాజంలోను లేకపోతే ఏమి తెలియకుండాను మనం పడిపోతే పక్కన ఉన్న ఉన్న ఆకుల్లో ఏది కరెక్ట్ ఆకని తీసుకుని దాన్ని పసర పెట్టుకుని రోజుల్లో లేంగా మనం ఏడాది బట్టి సమాచారం ఉంది మనకి భయం వేస్తే ఏం చేయాలి చిన్నపిల్లలకి భయం వేస్తే ఏం చేస్తామండి మనం సర్ది చెప్తాం అంటే ఏంటి లేదమ్మా ఊరుకో అని చెప్తాం చిన్నపిల్లలకి మనం చెప్తాం మన ఇంట్లోనే లేకపోతే లేదమ్మా ఇది ఇలా కాదు నువ్వు భయపడుతున్నావు కానీ ఇది ఇలా కాదు ఇది ఇలాగా అని చెప్పి మనం కరెక్ట్ గా చెప్తాం గైడ్ చేస్తాం వాళ్ళని సో భయపడద్దామా అని ఆ ఇంగితం మనకి లేదా మనకి భయం వేసినప్పుడు సో మనకి లేనప్పుడు మనకి లేనప్పుడు మన ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు మనల్ని సముదాయించినప్పుడు అంటే ఎవరికి వాళ్ళు మనుషులు ఉన్న మనుషులే కదా మనకున్నది ఇతర మనుషులే కాబట్టి మనకి మనం తెలుసుకోకుండా భయపడిపోయి సమాచారం ఏంటంది క్లియర్ గా లేకుండా అడ్వైసరీగా తీసుకోకుండా మనకి ఉన్మాదందా ఏది పడితే అది దిక్కుతో వచ్చిన మన డెస్పరేషన్ లోకి పోయి ఏది పడితే అది చేసేసి ఈ రోజులు కావు ఇవి ఎందుకంటే ఇది సడన్ గా వచ్చింది ఏం కాదుగా ఏడాది నుంచి చూస్తున్నాం కదా ఏం పని చేస్తుంది ఏం ఏడాది నుంచి ఏం చేస్తున్నాం మనం సో అసలు ఇది వ్యక్తిగతంగా పూర్తిగా విఫలం అండి ఈ వెళ్ళిన యాభై వేల మంది అరవై వేల మంది ఎంతమంది వెళ్ళారో వీళ్ళందరికీ పర్సనల్ గా వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళ వైఫల్యం అది అక్కడికి వెళ్ళడం పైగా లాక్ డౌన్ సిచ్యువేషన్ ఉంది అంటే చట్టం మీద కూడా గౌరవం లేదు అక్కడికి లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్ ఉంది కదా అక్కడ అంతమంది గూమి కొడకూడదు గూమి కొడితే గ్యాదరింగ్స్ మంచి కదా అని ఏడాది బట్టి ప్రధానమంత్రి దగ్గర నుంచి అందరూ చెప్తారు కదా సో మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం వ్యక్తిగతంగా ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇంతసేపు తిట్టుకున్నాం కదా అప్పుడు ఎలక్షన్ ర్యాలీస్ కండక్ట్ చేశారు కుంభమేళా చేశారు అప్పుడు మొదట్లో తబ్లికి జమాత్ అయింది సూపర్ స్ప్రెడింగ్ ఈవెంట్స్ ఇవన్నీ చెప్పి మనం అనుకున్నప్పుడు మీరు ఆ గేట్ దగ్గర అవతల అంతమంది క్యూన్ చూసిన తర్వాత కృష్ణపట్నం వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు అరే బాబు ఇంతమంది ఉన్నారేంట్రా జనాలు అని చెప్పని అప్పుడు వెనక్కి వచ్చేయాలని తట్టలేదా అంటే అసలు అంతమంది వెళ్తారు అంతమంది వెళ్తున్నారని టీవీలో విజువల్స్ చూపించినప్పుడే భయపడ భయ భయపడక భయపడి ఇంట్లో కూర్చోకుండా ఎందుకు వెళ్తున్నారు అంటే వ్యక్తిగతంగా మనం ఏం చేయమా అంటే మనం నేర్చుకోమా ఏడాది నుంచి మన పది రోజుల్లో చంపేసే రోగం గురించి మనం నేర్చుకోమా మన ప్రాణాల మీద మనకి ఆమె తన శ్రద్ధ లేదా భయం ఉంది కరెక్టే మన ప్రాణాల మీద బోల్డ్ అంత భయం ఉంది భయం వల్లే బతుకుతున్నాం మనం భయం వల్ల ఇవన్నీ పనులు చేస్తున్నాం కానీ శ్రద్ధ లేదా తెలుసుకోమా మనం అనేది మొదటిది నేను హార్ష్ గా చెప్తున్నాను కానీ బట్ నాకు తెలిసి చూడండి ఈ పాండమిక్ వచ్చినప్పుడు అండి మనం ప్రతి మచ్ రాక్ బాటమ్ హిట్ అయ్యామని నాకు అనిపించింది అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక రఫ్లీ ఒక త్రీ వీక్స్ ఫోర్ వీక్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడైతే ఇన్ని కేసెస్ వస్తాయో అంటే ఇంతకన్నా దిగజారదేమో పరి అంటే మనం ఇంకా మనం అంటే మనం ఇంకా మన సముద్ర గర్భంలో ఉన్న హిట్ రాక్ బాటమ్ అనిపించింది నాకు ఇది రాక్ బాటమ్ కన్నా ఒక పది కిలోమీటర్లు ఇంకా కిందకి దిగజారిపోయాం ఇప్పుడు ఈ కృష్ణపట్నం గాలు చూస్తే అసలు అంటే ఎప్పుడు మనకి బుర్ర బల్బు వెలుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే మూకుమ్ముడిగా ఇట్లాంటి బల్బు చేయకూడదు అని చెప్పని ఇది మొదటి అంశం ఇంకా రెండు అండి అంటే దీనికి నాకు తెలిసి విశ్వనాథ్ గారు దీని గురించి ఇంకా బాగా ఇంకా బాగా చెప్తారు విశ్లేషణ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ మీడియా పాత్ర అండి దీంట్లో నేను గత ఒక రెండు మూడు రోజుల నుంచి కొన్ని మీడియా కొన్ని అంటే చూసానండి నేను నేను టీవీ చూడండి మామూలుగా యూట్యూబ్లో వీళ్ళు ప్రైమ్ టైమ్ షోస్ డిస్కషన్స్ పెడుతూ ఉంటారుగా అవి కొన్ని చూసినవి నేను వాళ్ళు డాక్టర్స్ని పిలిపించి ఈ కృష్ణపట్నం గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారండి ఇక్కడ ఒకటండి అంటే మనం ఫ్లూటు వాయిస్తున్నారు బేసిక్గా మీడియా వాళ్ళు అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే అంటే అఫ్ కోర్స్ అందరు మీడియా వాళ్ళు కాదులేండి అంటే అందరు మీడియా వాళ్ళు కాదు కానీ చాలా మోస్ట్ ఓ చాలా మెజారిటీ ఆఫ్ మీడియా వాళ్ళు ఇప్పుడు మీడియా కవరేజ్ ఇలాగే ఉంది దీంట్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి తెలియదండి పోని నాటు వైద్యం ఈ ఆ చట్నీ ఏదో ఆయన ఏదో ఇస్తున్నాడు కదా కంకాక్షన్ అది పనిచేస్తుందో లేదో మనకి తెలియదు నెంబర్ వన్ దానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయో లేదో మనకి తెలియదు నెంబర్ టూ అది ఎఫికసీ ఏంటి ఏం
పక్కనేమో గైడ్ లైన్స్ ఏమున్నాయి చట్టం ఏముంది దీంట్లో ప్రభుత్వం పాత్ర ఏమిటి అన్నది కదా జనరల్గా అంటే చర్చ అది కదా మామూలుగా మీడియాలో ఉండాల్సిన కవరేజ్ ఎప్పుడు కూడా టెక్నికాలిటీస్ అవసరం లేదు మనకి దాని గురించి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉండక్కర్లేదు దాని గురించి జర్నలిస్టులకైనా అంతే జర్నలిస్టులకైనా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉండక్కర్లే సమాచారం ఏం సమాచారం ఉంది దాన్ని ఎట్లాంటి ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయగలుగుతా ఉన్నదే కదా స్కిల్ జర్నలిజం స్కిల్ అంటే దట్ ఈస్ కోర్ కాంపిటీషన్ రైట్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి మొదటి అంశం ఇందాక మనం చెప్పినట్టు ఆ ఏరియా ఆ ఊళ్ళో రాష్ట్రం మొత్తం లాక్డౌన్ నడుస్తుంది సో ఆ లాక్డౌన్ నిబంధనలకి ఉల్లంఘిస్తూ మూకుమ్మడిగా జనాలు వేలకు వేలు తండోపదండలుగా క్యూలు కట్టారు నెంబర్ వన్ సో మీకు అక్కడ గైడ్ లైన్స్ అక్కడ వైలెట్ అయ్యాయి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ మాస్కింగ్ అనేది నాకు తెలిసి ఇనఫ్ స్ట్రెస్ ఇంతకన్నా ఎక్కువ స్ట్రెస్ అయితే నాకు తెలిసి ఎవరు చేయలేరేమో ప్రాబ్లం అంటే అట్లీస్ట్ ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి అయితే అంటే అఫ్ కోర్స్ టైమ్ టు టైమ్ ఇది మెసేజింగ్ చేసి ఉండొచ్చు నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ మా మాస్కింగ్ చేసుకో మాస్కులు పెట్టుకోండి ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయండి మీటర్లు వాట్ ఎవర్ పెట్టుకోండి అన్న అన్నది గత ఏడాది నుంచి మనం రోజువారీగా ఎక్కడి నుంచో అక్కడి నుంచో వినబడుతుంది మనకి దో గజ్ దూరి అని చెప్పిన వస్తున్నాయి ప్రతి అడ్వర్టైజ్మెంట్లో నువ్వు పెడుతున్నారు చాలామంది అంటే ఈ మెసేజింగ్ అనేది గ్రౌండ్ అంటే అన్నది చాలా ఎక్కువ రిపీటెడ్గా స్ప్రెడ్ అవ్వాలన్నది నడుస్తుంది సో మీడియాకి తెలియదు అది అక్కడ తొక్కిసలాట కూడా జరిగిందని చెప్పిన ఒక మీడియాలో చెప్పారు కూడా సో అంటే అంత పాపులర్ అయిపోయింది అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నారు సెలబ్రేషన్ లాగా చెప్తున్నారు తొక్కిసలాట జరుగుతుంది జరుగుతుంటే మనం దాన్ని ఎట్లా ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం అబ్బా ఎంత పాపులారిటీ ఉందో చూడండి దీనికి అన్న టైప్ లో ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం కానీ అరే బాబు ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ లేకపోతే మీకు అంటుకుంటారా మీ రోగం ముదిరిపోతుందా ఉన్న రోగం మీరు పోయి వేరే వాళ్ళు అంటిస్తున్నారా అన్న అన్న గైడ్ లైన్ కామన్ సెన్స్ గైడ్ లైన్ అయితే ఏడాది నుంచి నడుస్తుందో అది మర్చిపోయాం మనం అది లేదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇక్కడ లాక్డౌన్ ఉంది ఏరియాలో కూడా లాక్డౌన్ ఉంది అక్కడ ఉండకూడదు ఇప్పుడు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ పెట్టారు పోలీసులు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ పెట్టాల్సిన అవసరం వచ్చిందంటే చూడండి మీరు ఎట్లా తయారైంది పరిస్థితి సో అంటే ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయాలి లాక్డౌన్లో ఉంది అన్నది మర్చిపోయాం మనం నెక్స్ట్ ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేది మీడియా మర్చిపోయింది జనాలు గురించి చెప్పడం అయింది మీడియా గురించి చూసుకుంటే మూడు ఇది వాట్ ఎవర్ ఇది ఏదో ఇది ఏదో ఇది ఆల్టర్నేటివ్ థెరపీ అంటున్నారు కదా కాంప్లిమెంటరీ మెడిసిన్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ అని చెప్పని అది ఆయుర్వేదం అవునో కదా తెలియదు ఆయుష్ మినిస్ట్రీ ఆయుష్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు ఏం ప్రాసెస్లో వాళ్ళు దాన్ని తయారు చేస్తారని చూసిన తర్వాత ఇది ఆయుర్వేదిక్ ప్రిపరేషన్ కాదని చెప్పిన వాళ్ళు చెప్పారనుకోండి బట్ ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ బిఫోర్ దట్ కూడా ఓని ఇది ఆయుర్వేదిక్ అనుకుంది ఆయుష్ టైప్ అనుకున్నారు ఆయుష్ రికగ్నైజ్డ్ అనుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఆయుష్ వాళ్ళ గైడ్ లైన్స్ ఏంటండి వాళ్ళ మినిస్ట్రీకి వెళ్తే ఉన్నాయి గైడ్ లైన్స్ ఆయుష్ వాళ్ళు కోవిడ్ తగ్గిస్తున్నామని చెప్పి చెప్తున్నారా వాళ్ళు ఆయుష్ మినిస్ట్రీలో మీరు చూస్తే కనుక క్లియర్గా ఆయుష్ ప్రాక్టీషనర్స్కి ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్ అని చెప్పి మూడు పేజీలు డాక్యుమెంట్ ఉందండి అందులో మూడు పేజీలు కూడా చదవక్కర్లేదు పోనీ మనకి మరి మనం చదివే మనకు ఓపిక లేదు మనం అంతా యూట్యూబ్ కాలంలో బతుకుతున్నాం అనుకున్నా ప్లెయిన్ అండ్ సింపుల్ మూడో పేజీలో ఉన్నాయి ఎథికల్ గైడ్ లైన్స్ ఏంటనవి ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ అండి ఆయుష్ మినిస్ట్రీ తరఫు నుంచి ఎక్కడా కూడా వాళ్ళు క్లియర్గా రేశారు అవాయిడ్ మేకింగ్ టాల్ క్లెయిమ్స్ ఆన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అండ్ ఆల్సో టు అవాయిడ్ అండ్ యూ కన్ఫ్యూజన్ అమాంగ్ హెల్త్ సీకర్స్ అండ్ పేషెంట్స్ అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ ఎగ్జాజరేటెడ్ క్లెయిమ్స్ టాల్ క్లెయిమ్స్ అంటే విపరీతంగా క్లెయిమ్స్ చేయడం ఒకటి ప్రివెన్షన్ గురించి కానీ మేనేజ్మెంట్ గురించి కానీ అలాగే కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయకండి సమాచారంలో అని నెక్స్ట్ నాలుగో పాయింట్ అడ్వైజర్స్ అండ్ అడ్వకసీస్ ఆఫ్ ఆయుష్ ప్రాక్టీషనర్స్ షుడ్ నాట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎనీ నేషనల్ గైడ్ లైన్స్ రిలీజ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ లింక్ కూడా ఇచ్చారు కోవిడ్ నైన్టీన్ గైడ్ లైన్స్ ఏంటన్నది అంటే ఏంటి ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి అఫీషియల్గా ఉన్న గైడ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేషనల్ గైడ్ లైన్స్ మాస్క్ ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ ఉంది కదండి ఏడాది నుంచి నేషనల్ గైడ్ లైన్ లేని రోజంటూ లేదు నాకు తెలిసి అయితే అంటే ఈ అడ్వైజ్ అడ్వకసీ ఏదైతే ఉందో వాటిని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తున్న వాటిని ఆయుష్ ప్రాక్టీషనర్స్ అంటే ఆయుర్వేద యునాని న్యాచురోపతి సిద్ధ హోమియోపతి ఎవ ఏవైతే ఆయుష్ కిందకు వస్తున్నాయో ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ వాళ్ళెవ్వరు ఆ ప్రాక్టీషనర్స్ ఎవ్వరు కూడా వాటిని ఉల్లంఘించే సలహాలు ఇవ్వకూడదు ఉల్లంఘించకూడదు అని నెక్స్ట్ ఎంకరేజ్ హెల్త్ సీకర్స్ అండ్ పేషెంట్స్ టు టేక్ అప్ వ్యాక్సినేషన్ నెంబర్ వన్ నెంబర
అంటే మీరు హెడ్లైన్స్ లో చూసుకుంటే మొన్నటి దాకా ఉన్న హెడ్లైన్స్ డాక్టర్స్ దేవుళ్ళు మహానుభావులు వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణాలు పెట్టి చెప్పి చేస్తున్నారని వన్స్ ఆనందయ్య గారు వచ్చి చెప్పగానే వన్ డే లో అల్లుపతి మెడిసిన్ కన్నా ఇది బెటర్ అది బెటర్ అని చెప్పి టోటల్ గా మారిపోయిందండి హెడ్లైన్స్ నాట్ ఓన్లీ దట్ ఒక అతను ఫైవ్ మినిట్స్ లో పసర్మన్ చేస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ కి పడిపోయిన సాచురేషన్ నైన్టీ కి పడిపోయిందని చెప్పి అదే పదే పదే అదే స్క్రోలింగ్ ప్రతి టీవీ ఛానల్ లో వేశారు సో ఇదంతా చాలా హిస్టరిక్ కవరేజ్ ఇది పైగా ఏ సైడ్ నుంచి కవర్ చేస్తున్నారు దీన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటండి ఇప్పుడు నెంబర్ వన్ అది పనిచేస్తుందా పని చేయదా ఆ కంట్లో చుక్కలు వేయించుకున్నాడు నిజంగా వచ్చిందా లేదా అనేది జర్నలిస్ట్ మైకు పెట్టి తెలుసుకునే విషయం అది నాకు అర్థం కాదు లేకపోతే అది వాట్ ఎవర్ ప్యానల్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ కాంపిటెంట్ అదర్ ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేయాల్సిన విషయమా నేను అంటుంది ఏంటంటే మీరు తటస్థంగా ఎందుకు ఉండలేరు అని అడుగుతున్నాను నేను మీరు ఎందుకు డిసైడ్ చేసేయడం ఇప్పుడు మీరు సమయం సమయం ఏంటి వి ఏదో అంటే వి ఏదో వి ఇన్ఫార్మ్ యూ డిసైడ్ అంటారు కదా ఏదో అదేనా ఒక ఒక టీవీ ఛానల్ స్లోగాను నువ్వు ఎందుకు మరి మీరు ఎందుకు జడ్జ్మెంట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అది ఏమైనా రెస్పాన్సిబుల్ పని అని అంటే అది 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 మెయిన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీ లాక్ బాధ్యత బాధ్యత అంటే ఏదో అది ఏదో తాత్విక బాధ్యత కాదు బేసిక్ మోరల్ ఎథికల్ బిహేవియర్ కూడా కనపరచకుండా గైడ్ లైన్స్ ని ఉల్లం ఉల్లంఘిస్తున్నా అంటే ఏంటి ఆయుర్వేదం వల్ల గైడ్ లైన్స్ ఉల్లంఘి వస్తున్నా అవి ఎక్కడ రేజ్ చేయకుండా అంటే అవి పెద్దగా అది పెద్ద విషయం కాదన్నట్టు ఇదేదో వైద్యులకి ఈ తన ఈ నాటు వైద్యు ఇస్తున్న సవాల్ అన్న టైప్ లో మీరు వైద్యులు తీసుకొచ్చేసి మీరందరూ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు మీకు సవాల్ కింద తయారైంది అసలు సైన్స్ ఇలా తయారైంది ఏంటి తొంభై ఏంటంటే తొంభై ఎనిమిది శాతం మంది పేషెంట్లు కోలుకుంటున్నారండి కోవిడ్ నుంచి ఏంటి మనకి కనబట్టలేదా మనకి ప్రపంచం కనిపిస్తలేదు అంటే మర్చిపోయామా ఫ్యాక్ట్స్ ఏడాది నుంచి ఏం చేస్తే పడుకున్నామా సో ఏంటి అసలు ఏమైనా అసలు ఏమైనా బేసిస్ ఉందా ఏమైనా కవరేజ్ ఉందా అన్నది మనం ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి ఎస్ శరత్ గారు వన్ మినిట్ అండి మనం ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ గారితో మాట్లాడే ముందు మనకు ఒక కాలర్ ఉన్నారు మీ పేరు చెప్పి మీ డౌట్ ఏదో చెప్పగలరా హలో హలో యా చెప్పండి గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం నేను నా పేరు డాక్టర్ శ్రీకాంత్ అండి అన్ఫార్చునేట్లీ అల్లోపతి డాక్టర్ ని ఈ టైమ్ లో ఇలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి నేను ఒక సర్జన్ మేడం బేసికల్లీ ఐమ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ సో ఐఎమ్ ప్రొఫెషనల్లీ క్వాలిఫైడ్ లివర్ అండ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు కంట్రిబ్యూట్ టు దిస్ మీటింగ్ హాయ్ శరత్ గారు హాయ్ విశ్వనాథ్ గారు అండ్ హాయ్ సబీహా గారు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో నుండి లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ గుజరాత్ లో నేను ట్రైన్ అవుతున్నప్పుడు ఒక టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ చేసామండి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో అందులో ఒక టెన్ మాత్రం డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ లివర్ ఇంజరీ డిఐఎల్ఐ అనే ఒక కాజ్ వల్ల మేము ఎక్యూ అంటే ఎక్యూట్ ఎమర్జెన్సీ కింద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ క్లాస్ వన్ అని రేస్ చేసి అర్ధరాత్రి రెండు గంటలకి మొత్తం అంటే ఢిల్లీలో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ దీని పర్టికులర్కి సంబంధించిన హైరాకి అంతా లేపి ఎక్కడెక్కడ ఎవరు ఉందో తెచ్చుకొని ట్వంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ థర్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ వాళ్ళని లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసి సర్జరీ చేసి మీరు సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేయడం జరిగిందండి వీళ్ళందరికీ కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ప్లాంట్ దాకా ఎందుకు వచ్చారు అంటే వాళ్ళకి ఆల్కహాల్ ప్రాబ్లము లేకపోతే ఫ్యాటీ లివర్ అను లేకపోతే ఇంకా వేరే క్యాన్సర్ అను ఇంకోటో ఇంకోటో కాకుండా కేవలం నాటు మందులు తీసుకున్న కారణంగా ఇంటి దగ్గర ఏదో చిన్న కామెరాలు వచ్చినాయను చిన్న మోకాలు నొప్పి వచ్చిందనో ఆ లోకల్ గా కంటిన్యూస్ గా అంటే ఒక రెండు మూడు నెలల నుంచి కొంచెం కొంచెం మోతాదులు తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు సడన్ గా వెంటనే తగ్గిపోవాలని ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఫైనలీ దే ఎండ్ అప్ ఇన్ ఎక్యూట్ లివర్ ఫెయిల్యూర్ ఈ ఎంటిటీని మా మెడికల్ టెక్నాలజీలో డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ లివర్ ఇంజరీ డిలీ అంటాం ఇంత కాదు గాని ఇక్కి అంటే డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ కిడ్నీ ఇంజరీ అనే ఒక ఎంటిటీ కూడా ఉందండి అయితే కిడ్నీస్ పోతాయి అందులో ఇందులో కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ చేస్తాం అయితే అది ఎమర్జెన్సీ కాదు ఎందుకంటే కిడ్నీ పోతే వెంటనే మనకి స్టాండ్ బైకి డయాలసిస్ అనేది ఒకటి పెట్టుకుంటాం కాబట్టి ఎమర్జెన్సీ కాదు సో ఇప్పుడు ఈ కృష్ణపట్నం ఎపిసోడ్కి వస్తే 
వీళ్ళందరూ టూ డోస్ టూ డేస్ త్రీ డేస్ దీని పొసాలజీ అంటే ఎంత డోసులో వేసుకోవాలి ఎన్ని రోజులు వేసుకోవాలి నాకు తెలీదు మేబీ త్రీ డేస్ అనుకుంటా త్రీ డేస్ ఫైవ్ డేస్ అనుకుంటా ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ అంటే నాలుగు రకాల ప్రిపరేషన్స్ నాలుగు రకాల సిమ్టమ్స్ సో వన్ డోస్ ఈజ్ ఇనఫ్ అండి యాక్చువల్లీ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు వేసుకున్న తర్వాత ఏమవుతారో అక్కడ నుంచి మేము చూసామన్నమాట వాళ్ళు మా దాకా రారు ఎక్యూట్ లేబర్ ఫెయిల్యూర్ లో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినా బతకరు చాలా సార్లు ఎండ్ ఫెలోస్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అనమాట అంటే నిన్నటి వరకు బాగున్న వాళ్ళు కేవలం ఈ డ్రగ్ వల్ల లివర్ సడన్ గా ఫెయిల్ అవటం అయితే ఇప్పుడున్న కండిషన్ లో జనాల్ని అకమ్ శ్రేజర్ అంటే దే వాంట్ షార్ట్ టెస్ట్ పాసిబుల్ ఆన్సర్ ఏ రకంగా ఏ శాస్త్ర అంటే పేషెన్స్ ఆబ్వియస్ గా ఉండదు ఇంత గు ఇంత గుంపులో ఇంత ఉన్న క్రైసిస్ లో ఈ పర్టికులర్ ఈ సిచ్యువేషన్ ఇట్లాంటి క్రైసిస్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఇందాక శరత్ గారు అన్నట్టు తటస్థంగా ఉండే మీడియా అసలు గా డాక్టర్లు ఎంత హెల్ప్ చేస్తారో అంత హెల్ప్ చేస్తుంది కానీ వాళ్ళు అలా అన్ఫార్చునేట్లీ లేకుండా ఏదో ఒక సైడ్ తీసుకోవటం పొలిటిసైజ్ చేయటం వల్ల రేపొద్దున ఇప్పుడు రైట్ నో ఒక మెడికల్ కాలేజ్ లో చిన్న అసిస్టెంట్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను కోవిడ్ హాస్పిటల్ అయింది బికాస్ కోవిడ్ హాస్పిటల్ అయింది కాబట్టి ఏ రకమైన నార్మల్ కేసెస్ ని మేము అడ్మిట్ చేసుకోవట్లేదు అందులో నువ్వు వెంటిలేటర్ అవసరం పడుతుంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వెంటిలేటర్స్ కోవిడ్ వాళ్ళకి అలౌట్ చేసాం కాబట్టి మేము రిఫర్ చేసేస్తాం రోజుకు రెండు వస్తున్నాయి కేసులు ఎమర్జెన్సీగా అంటే నోటితో బ్లీడింగ్ అవటం అంటే వీళ్ళు మీడియా వాళ్ళు వెంటనే రైజ్ అయ్యి సాచురేషన్ పెరగటం దాన్ని వెంటనే అంతవరకు చూపించి వదిలేస్తున్నారు కానీ ఆ తర్వాత ఏమవుతుందో ట్రేస్ చేయలేరు ఏదో ఒకళ్ళని చూపించారు కేవలం మళ్ళీ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యారండి మీరు హెడ్ మాస్టర్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ మేడం కానీ అది కాకుండా ఇంకా చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్లో రక్తం కక్కొని చచ్చిపోతారు అనమాట లిటరల్లీ అయితే అందులో ఉన్న ఫైటోటాక్సిన్స్ అంటే వీళ్ళు వాడుతున్న మిరియాలు లేకపోతే ఆవాళ్ళు గింజలు అయ్యేంటో ఇంగ్రీడియంట్స్ నాకు తెలియదు ఆయుష్ వాళ్ళది ఇందాక చూసాను నేను అందులో జిల్లేడ్ ఆకులు పిప్పిళ్ళ ఇట్లాంటివి అన్నీ ఉన్నాయి వీటిల్లో ఎగ్జాక్ట్ గా ఫైటోటాక్సిన్స్ ఏంటో ఇంకా రీసెర్చ్ చేయాల్సి ఉంది అట్లీస్ట్ నా వరకు బట్ ఏది ఏమైనా అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఈ కండి అంటే చాలా మంది ఇది ఇది ఒక కాయిన్ ఒక సైడ్ అయితే ఇంకొక సైడ్ కోవిడ్ వాళ్ళు సివియర్ ఎక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ సార్స్ అంటే హార్ట్ అటాక్ ఎలా అయితే వస్తుందో సడన్ గా కార్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే సడన్ గా గుండె పట్టుకొని మనం ఎలా అయితే పడిపోతున్నామో ఈ సెకండ్ వేవ్ లో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్స్ పెరిగినాయి ఇంతకు ముందు లేవు కానీ ఇంతకు ముందు జ్వరం రావటం దగ్గు రావటం తర్వాత ఒక ఐదారు రోజుల తర్వాత వాళ్ళు సీరియస్ అవటం ఇప్పుడు జ్వరం కూడా లేదు నార్మల్ గా తిరుగుతున్నారు సడన్ గా ఒక గంటలో ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ పడిపోతున్నాయి ఇది కామన్ ప్రెజెంటేషన్ ఈ సెకండ్ వేవ్ లో ఈ సెకండ్ వేవ్ లో ఇట్లా ఉన్న టైమ్ లో వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ దొరకట్లేదు నిజంగా ప్రామిస్ గా మాకు కూడా తెలియదు ఏం జరుగుతుందో ఒక లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ నుంచి ఇదే ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్నాము రెమ్డిసివిర్ అని వాళ్ళు చెప్పిన ఎందుకు మేము రీసెర్చ్ దగ్గర లేం కాబట్టి ఎవరు ఎందుకు రికవర్ అవుతున్నారు వీనో రెమ్డిసివిర్ ఇవ్వటం వల్ల వీళ్ళు రికవర్ అవ్వలేదు వీళ్ళు డిశ్చార్జ్ అవ్వలేదు అని కొంతమంది పేషెంట్స్ డిశ్చార్జ్ అయిన వాళ్ళు కొంతమందికి మేము ఏమి ఇవ్వకపోయినా రికవర్ అవుతున్నారు కొంతమందికి ఎన్ని ఇచ్చి బ్యారిటి నిబ్ అనేది ఇప్పుడు బాగా కాస్ట్లీ ఐ మీన్ బ్లాక్ లో హైయెస్ట్ కాస్ట్ పలుకుతున్న డ్రగ్ బ్యారిటి నిబ్ ఆ డ్రగ్ వేసిస్తే కొంతమంది రికవర్ అవుతున్నారు కొంతమంది అసలు రికవర్ అవ్వట్లేదు కొంతమంది కాదు టెన్ పర్సెంట్ రికవర్ అవుతున్నారు నైన్టీ పర్సెంట్ అవ్వట్లేదు బట్ అందరూ కొనుక్కొని కొనుక్కుంటున్నారు సో మా దగ్గర ఆల్టర్నేటివ్ లేదు మా దగ్గర ఇన్ ద సెన్స్ అల్లోపతి దగ్గర ఐ మీన్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ దగ్గర కానీ మీ దగ్గర ఉన్న అన్సర్టినిటీని ఈ నాటు వాటిలో ఉన్న ఇగ్నోరెన్స్ ని ఈక్వేట్ చేసడం అనేది వేరే వేరే అంశాలు కదండి కరెక్ట్ 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 అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ సో కాయిన్ కి ఈ సైడ్ అన్నానంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఉద్దేశం అది కాదు 
బట్ ఈ అన్సర్టనిటీ ఉంది అందుకని వాళ్ళు ప్రాబ్లం ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి చాలా మంది ఈ అంటే మాకు తెలిసిన వాళ్లే బంధువులే వాళ్ళు వెళ్ళి అడుగుతారు ఇలా కావాలి వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళొచ్చా అలా కాదండి వెళ్ళకూడదు అంటే మీ అంతా మెడికల్ మాఫియా అని చెప్పి మొదలు పెడతారు ఇంగ్లీష్ మెడికల్ మాఫియా అని పెట్టి మొదలు పెడుతున్నారు సో ఇప్పుడు మన డిఆర్డిఓ వాళ్ళు ఒక టూ డిజి అని ఇంకొక డ్రగ్ ఏదో రిలీజ్ చేశారు ఇది కూడా ఇది నాట్ సో పాపులర్ యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్ అంటే ఇది ఒక ఎప్పటి నుంచో ఉన్న డ్రగ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ లో వాడదామని ముందు కనిపెట్టి అందులో పెద్ద ఎఫెక్ట్ రావట్లేదు అని చెప్పి ఒక పక్కన మూలం ఉన్న డ్రగ్ అది దాన్ని కొంచెం మాడిఫై చేసి డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబరేటరీస్ వాళ్ళ ద్వారా సంవత్సరం నుంచి స్టడీస్ చేస్తున్నారు ఎంతమంది మీరు చేశారు ఫస్ట్ ట్రయల్ ఏమో నూట పది పేషెంట్ల మీద ఏది నూట నలభై కోట్ల మీద జనాభా ఉంటే నూట పది పేషెంట్ల మీద చేశారు సెకండ్ ట్రయల్ ఏమో రెండు వందల ఇరవై మంది మీద చేశారు మొత్తం మూడు వందల ముప్పై మంది మీద ట్రయల్ చేసి పేషెంట్ మామూలు ప్లాసిపో ఇచ్చిన దానికన్నా ఈ డ్రగ్ ఇవ్వటం వల్ల ఒక రెండు రోజులు లేదా రెండున్నర రోజులు ముందుగా హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అవుతున్నారు అనేది ఒక కంక్లూజన్ సో ఇది స్టాటిస్టికల్ గా సిగ్నిఫికెంట్ అని డిక్లేర్ చేశారు రెండు ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ ఒక పన్నెండు శాతం మంది మీద ఎక్స్ట్రాగా బెనిఫిట్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గుతుంది ఒక రకంగా చూస్తే అంటే ఇట్లాంటి క్రైసిస్ లో ఏ చిన్న తెడ్డు దొరికినా మనకి చాలా ఉపయోగమే కానీ శాంపుల్ సైజ్ అంటే అసలు ఇంత మందిలో మూడు వందల మంది మీదే ట్రై చేయాలి అని అనుకోవటం ఒక భావదరిద్రం పైగా రాండమైజేషన్ ఏమో ఫుందో లేదు తెలియదు ఏజ్ వైజ్ రిగ్రెషన్ మీద ఎలా పెర్ఫామ్ చేసింది ఏం తెలియదు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి తెలియదు ఇప్పుడు దాన్ని రేపు రేపు పదివేల డోసులు రిలీజ్ చేశారు మొన్న మే ఒకటిన అంటే మనం డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో ఫెయిల్ అవుతున్నాం అంటే అంటే లాస్ట్ మెడిసిన్ వచ్చి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత దాన్ని డెలివరీ దగ్గర ఫెయిల్ అవుతున్నాం అది అసలు డిసీజ్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ముందు వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వాలంటే ఆ వ్యాక్సినేషన్ లెవెల్లో ఫెయిల్ అవుతున్నాం జనాలందరూ దీని గురించి కొద్దో గొప్ప అవగాహన ఉండాలి ప్రాణం మీదకి వచ్చింది ఇంటి పక్కన వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళు పైన వాళ్ళు కింద వాళ్ళు అందరూ తెచ్చిపోతున్నారు అయినా కూడా దాని మీద తెలుసుకోవాలనే అవగాహన లేకుండా జనాలు ఫెయిల్ అవుతున్నారు గవర్నమెంట్ లెవెల్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ దానికి ఒక ప్రాపర్ గైడెన్స్ కానీ ప్రాపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతున్నారు మీడియా ఎలాగో ఫెయిల్ అవుతుంది కొన్ని రీసెర్చ్ లెవెల్లో ఉన్నా ఉన్నారు కరెక్ట్ గా ఇండియా మన దగ్గర అంటే సైంటిఫిక్ టెంపర్ ప్రాపర్ గా లేదు సాంపుల్ సైజ్ దగ్గర నుంచి మొత్తం తప్పులే ఒక ప్రశ్న అండి సభ్య గారు నేను జాయిన్ అయ్యాను డాక్టర్ గారు ఉన్నారు కనుక ఆయనకి ఒక ప్రశ్న నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఒక ప్రశ్న అండి ఈ మధ్యన చాలా మంది ఈ తిప్ప తీగ వాడండి తిప్ప తీగ మా పెరట్ లో కూడా ఉంది నేను రోజు కషాయం చేసుకుని తాగుతాను అన్నిటికీ మూలం తిప్ప తీగే అశ్వగంధిని అని ఈ రకాల కొన్ని పేర్లు ఉన్నా చూసారా ఇవన్నీ చెప్పడం ద్వారా నేను కూడా వాడాను నాకు తగ్గింది అని ఎవరన్నా వచ్చి చెప్పారు అనుకోండి ఇటువంటి ప్రచారం వల్ల జరిగే నష్టం ఏంటి ఇది స్లో పాయిజన్ లాగా మనకి తెలియకుండానే మీరు అన్నారు కదా లివర్ కి ఈ ఇండ్యూస్డ్ లివర్ డ్రగ్ వల్ల మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అన్నారు కదా మనకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు తెలియకుండానే జనాలు చనిపోతూ ఉంటారు అన్నది మీరు ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారంగా ఇలా ప్రచారం చేయడం ఎంతవరకు తప్పు మన నైతిక బాధ్యత ఏంటి మోరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి ఆ విషయం చెప్పండి మన నైతిక బాధ్యత ఎడ్యుకేషన్ తప్ప అంటే మా ట్రీట్మెంట్ లో చెప్తాం అనమాట చాలా మంది పేషెంట్లకి ఏమండి డాక్టర్ గారు ఆకలి ఇట్లేదు మంది ఇవ్వండి అని అమ్మ ఆకలికి మందు తింటమే ఇంకో మందు లేదు దానికి అలా అజ్ఞానానికి జ్ఞానమే ఇంకోటి లేదు ఏ రకంగానూ మనం దీన్ని బయటికి లాగలేము సో రకరకాలుగా అంటే అన్ని మీడియాలతో ఇప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇందాక ఇప్పుడు ఒక చిన్న వీడియో చేద్దాము ఆ మందు వేసుకోవటం ఒక మాక్ బ్లడ్ వామిటింగ్ చేసి ఈ వీడియో తీసి ఇట్లా అవుతారు మీరు అని చెప్పి చెప్పాలేము అన్నంత కోపం వచ్చింది పొద్దున టూ డేస్ నుంచి జరుగుతున్న ఈవెంట్ చూస్తే అవేర్నెస్ ఒకటేనండి వరకు స్ట్రైక్ అవుతుంది అయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసినందుకు అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యూర్ సర్వీసెస్ అండి అండ్ విశ్వనాథ్ గారు ఓవర్ టు యూ అండి థ్యాంక్ యూ హలో 
వినపడుతుంది కదా ఓకే భారతదేశంలో కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్ గొప్పగా ఉంది అని చెప్పేసి దాన్ని పెద్దగా గ్లోరిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనది మనం ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా అన్ని విధాలుగాను పూర్తిగా ఫెయిల్ అయ్యాం ఒక మాస్క్ పెట్టుకోండి శానిటైజర్ వాడండి అని ప్రచారం చేయడం తప్ప వాటిలో తప్ప ఫో ఫోన్ కాలర్ ట్యూన్ లో కూడా దూరంగా ఉండండి బయటకు రాకండి ఇంట్లోనే ఉండండి అని చెప్పడం తప్ప బట్ ప్రాక్టికల్ గా చాలా వరకు సాధ్యం కాని విషయం అది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇంట్లోనే కూర్చుని ఉండాలంటే సాధ్యం కాని విషయం బట్ బేసిక్ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే మంచిది అని చెప్పడం మెసేజింగ్ లో తప్ప మిగిలిన అన్ని విషయాల్లోనూ పూర్తిగా ఫెయిల్ అయ్యాం వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి లేదంటే సరైనటువంటి ప్రోటోకాల్స్ డిసైడ్ చేయడంలో ఒకే టైంలో తర్వాత ఇంకా అన్ని వైద్య సదుపాయాలు బెడ్స్ ఆక్సిజన్ మీరు ఏ ఏ పారామీటర్ తీసుకోండి కానీ ఇంత అన్సర్టన్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా ఐదు రోజుల క్రితం న్యూస్ లో ఏమొచ్చిందంటే ఒకటే రోజు రికార్డు స్థాయిలో నాలుగు లక్షల ఇరవై రెండు వేల మంది రికవర్ అయ్యారు హాస్పిటల్ నుండి కరోనా బారిన పడి హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయ్యి లేదంటే హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉండి నాలుగు లక్షల ఇరవై రెండు వేల మంది ఒకటే రోజు రికవర్ అయ్యారు అలాగే డైలీ యావరేజ్ రికవరీ రేట్ మూడు లక్షలు రెండు లక్షలు ఇలా లక్షల్లోనే ఉంది అంటే బారిన పడేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటున్నారో దగ్గర దగ్గర రికవర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉంది వీళ్ళందరూ పసర వైద్యం నిజంగా వాడలేదు అంటే ఈ నాటు వైద్యం నిజంగా వాడలేదు ఇప్పుడు నిన్న మొన్న వచ్చి ఈ విషయాన్ని మనం మర్చిపోయి ఈ విషయాన్ని ఇందాక శరత్ గారు కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ చెప్పారు మరణాల రేటు తక్కువగా ఉంది అది కూడా కరెక్టే కానీ భారతదేశంలోనే మూడు లక్షల మరణాలు అఫీషియల్ గా డిక్లేర్ చేశారు ఈ రోజు యాక్చువల్ గా మూడు లక్షల మరణాలు దాటిన మూడవ దేశంగా భారతదేశం ఆ లిస్ట్ లో చేయ చేరింది ఇది గొప్పగా చెప్పుకునే విషయం ఏమి కాదు సో అంటే జనాభా ఎక్కువగా ఉండటం ఎక్కువ మందికి ఎక్స్పోజ్ అవటం వైరస్ ఎక్స్పోజ్ అవటం ఇవన్నీ విషయాలను పక్కన పెడితే ఆ మూడు లక్షలు అనే సిగ్నిఫికెంట్ మైలురా ఏదైతే ఉందో మరణాల్లో అది చేరుకోవడం అనేది ఒక కరెక్ట్ అని విషయం కాదు సో ఇన్ని రకాలుగాను మనం ఆలోచించాలి ఇంకొకటి ఐసీఎంఆర్ వారు సర్వే చేశారు ఒక సర్వేలో ప్రతి ఐదుగురులో కరోనా బాధ కరోనాకి ఎక్స్పోజ్ అయిన వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఒకళ్ళు ఉన్నారు అది అర్బన్ పాపులేషన్ లో కానివ్వండి లేదంటే రూరల్ పాపులేషన్ అర్బన్ స్లమ్స్ లో ఈ అన్ని దగ్గర కూడా శాంపుల్స్ తీసుకుని సరాలజీ సర్వే చేసి తీసుకుంటే ప్రతి ఐదుగురులో ఒకరు ఈ కరోనాకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు వాళ్ళు సింటమాటిక్ కావచ్చు సింటమాటిక్ కావచ్చు లేదంటే హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అహోమైస్ అహోమ ఐసోలేషన్ లో ఉండొచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఐదుగురే ఇండియాలో ఎక్స్పోజ్ అయ్యారంటే ఇంత లెవెల్లో ఈ వైరస్ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పటికీ మనది మన జనాభా మీకు మనం రెండు వేల పదకొండు లెక్కల ప్రకారం చూసుకుంటే లక్ష నలభై ఒక కోటి నలభై లక్ష అదే వంద కోట్ల నలభై లక్షలు అండి హలో వన్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్ సార్ నూట నలభై కోట్ల చిల్లర మనది యాక్చువల్గా ఇది ఈ ఈ జనాభాకి తీసుకుంటే కనుక అట్లయితే నా వాయిస్ వినబడుతోందా అండి ఇంత జనాభాలో ప్రతి ఐదుగురులో ఒకరికి కరోనా ఎక్స్ కరోనాకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు అంటే లెక్క కట్టుకుంటే దాదాపు ఐదు వందలు ఐదు వందలు వెనక్కి తీసుకుంటే నలభై యాభై కోట్ల మంది వరకు వస్తారు సో ఇంత మంది ఎక్స్పోజ్ అయిన తర్వాత కూడా మరణాలు మూడు లక్షలు అంటే మూడు లక్షలు అఫీషియల్ నెంబర్ కాదు అఫీషియల్ గా చేశారు దీనికన్నా ఒక ఐదు రెట్లు ఎక్కువగానే ఉంటుంది అని చెప్పేసి అమెరికాకి సంబంధించినటువంటి వాషింగ్టన్ యూనివర్సిటీ అని ఒక యూనివర్సిటీ ఉంది వాళ్ళు స్టాటిస్టిక్స్ విభాగం వాళ్ళు ఒక ఐదు రెట్లు ఎక్కువగానే ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అట్లా తీసుకున్నా సరే దగ్గర దగ్గర అది పన్నెండు లక్షలు లేదంటే పదిహేను లక్షలు ఇది మరణాల సంఖ్య అంటే ఒకళ్ళు మరణించినా అది మంచి విషయం కాదు చెప్పుకోవడానికి 
అంటే ఇందాక శరత్ గారు చెప్పారు ఈ నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ వారికి అసలు ఇంట్లో ఎలాంటి వైద్య అవకాశాలు వైద్య సదుపాయాలు లేకపోయినా రికవర్ అవుతారు కొంతమందికి మాత్రమే ఈ వైద్యుల యొక్క ఈ ట్యాబ్లెట్స్ యొక్క వైద్యుల యొక్క ఈ అవసరం వస్తుంది అందులో ఇంకా వన్ ఆర్ టూ టూ పర్సెంట్ ఆర్ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే మరణాలు సంభవిస్తున్నాయన్న అన్న అన్న సత్యం ఏదైతే ఉందో దీన్ని ప్రజల ప్రతి ఒక్కరు అంటే మరణించడం అనేదే ఈ ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ కి ఆ కారణం యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా ప్రజల్ని బ్లేమ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది బయట విచ్చలబిడిగా తిరుగుతున్నారు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ దీనికి సిచ్యువే ఈ సిచ్యువేషన్ కారణం ఆ వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయడానికి సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు బయటకు అలా తిరగడానికి ఆ నెల్లూరు వాడు మందులిస్తున్నాడు వీడు మందులిస్తున్నాడు అంటే పరిగెత్తడానికి కారణం ఈ మరణం చనిపోతామనే భయం ఈ భయం లేకుండా ఉండుంటే అండ్ దాంతో పాటు చనిపోతామన్న భయంతో పాటు ఆ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినా రెమెడీస్ వేరు కొన్ బ్లాక్ లో కొన్న ఇరవై లక్షలు కొనుక్కున్న ఖర్చు పెట్టిన పాతిక లక్షలు ఖర్చు పెట్టిన ఆ హాస్పిటల్లో పాజిటివ్ రిప్లైస్ పాజిటివ్ గా అందులో కూడా చనిపోయిన వాళ్ళు ఉండటం వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న వైరస్ రావటం ఇట్లాంటి న్యూస్ అన్నీ చూసి ఆ పూర్తిగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఈ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా దానికి ఎక్స్పోజ్ అయిన తర్వాత ఈ ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ లోకి లోపలికి వెళ్ళిపోయి దాని నుండి ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ దీని నుండి మనం ఎలాగైనా బయటపడాలి ఎవరు మందిచ్చినా తీసుకుందాం అని చెప్పేసి అని ఒక కన్క్లూజన్ కి రావటం దానికి రావటం వల్ల ఈ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది జనరల్ గా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీడియా బాధ్యతగా వహించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇందాక శరత్ గారు చెప్పినట్టుగా నిన్న ఆ ఏబిఎన్ ఛానల్ లో వెంకట కృష్ణ గారు అయితే తెలుగు తెలుగు మీడియా వరకు తీసుకుంటే హిందీ మీడియా వరకు ఈ ఈ నాటు వైద్యం గురించి వెళ్ళలేదు కానీ వాళ్ళు అంతకు ముందు లాస్ట్ ఇయర్ కరోనా ఎక్స్పెరిమెంట్ అవంతా మనం చూసాం యాక్చువల్గా సో దాని తర్వాత అది ఏం జరిగింది అనేది కూడా మనకు బాగా తెలుసు చివరికి అది ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందంటే ఒక సప్లిమెంట్ గాను ఇప్పుడు మన ఈ ఆనందే గారు ఫుడ్ సప్లిమెంట్ గాను ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ గాను ఎండ్ అవుతుంది అది తప్ప అది తప్ప ఇంకెక్కడికి ఇది అందరికి తెలిసిన విషయం ఏది అంటే ఏ మాత్రం సైన్స్ తెలిసినా ఏ మాత్రం మెడికల్ గైడెన్స్ పట్ల మన మనం మనం ఇచ్చే గైడ్ లైన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ప్రోటోకాల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అన్న ఐడియా ఉన్నా ఏ మాత్రం రోజు పేపర్ చదువుతున్నా వీళ్ళందరికి తెలిసే అందరికి తెలిసే అవకాశం ఉంది కానీ మనకి మన మీడియా వారికి మాత్రం ఇలాంటిది ఏమి ఉండదు అంటే వెంకట కృష్ణ గారు ఏబిఎన్ ఛానల్ ఏం చెప్పారంటే వీళ్ళు కార్పొరేట్ వైద్యం వైద్యులు ఎవరైతే ఉన్నారు అంటే ఇన్నాళ్ళు కార్పొరేట్ అయినా నాన్ కార్పొరేట్ అయినా గవర్నమెంట్ అయినా ఎవరైనా సరే వీళ్ళందరూ ఈ వైద్యులందరూ చేసినటువంటి ఏదైతే సేవ ఏదైతే ఉందో ఇన్నాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళే దిక్కు మహాప్రభు అని చెప్పి ఉండి వాళ్ళకి పువ్వులు జల్లి చప్పట్లు కొట్టి ఆ దీపాలు వెలిగించి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈయన 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 ఇది మధ్య ఒక మందు ఉంది అని చెప్పి ఆ క్లెయిమ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బ్యాన్ చేయండి అని ఒక ప్రభుత్వం బ్యాన్ చేయమని అడగలేదు అక్కడ స్టాప్ చేయండి దీన్ని పరిశీలిద్దాం అని చెప్పి అక్కడి ప్రభుత్వం అక్కడ లోకల్ ప్రభుత్వం పరిశీలించిన తర్వాత నేను రిలీజ్ చేద్దాం అని డిసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత పొలిటికల్ గా వారికి ఉన్నటువంటి ఈ రైవల్రీ వల్ల అంటే ఆ ఒక స్టాండ్ తీసుకుని ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చేసే డిబేట్ ఎలా ఉందంటే ఎంత దారుణంగా ఉందంటే అసలు అసలు వాళ్ళు సిగ్గుపడాలి ఈ మీడియా అంటే వి రిపోర్ట్ యూ డిసైడ్ అనే అది రిపోర్టింగ్ వరకు కాకుండా ఒక రకమైనటువంటి ఆ జడ్జిమెంట్ వైపు రిపోర్టింగ్ కి జడ్జిమెంట్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ జడ్జిమెంట్ వైపుగా జనాలు తీసుకెళ్ళటం ఒక హిస్టీరియా క్రియేట్ చేసేలాగా జనాల్లో చేయటం సేమ్ టైం అంటే ఇప్పుడు పాపులర్ డెసిషన్స్ ఏవైనా ఏదైనా ఉంటే పాపులర్ గా ఉండేటటువంటి మిత్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు భూ నేను అంతకు ముందే ఫేస్బుక్ లో కూడా రాసాను పోస్ట్ భూమి గుండ్రంగా ఉంది అని చెప్పి కనుక్కోనికి ముందు ముందు చెప్పడానికి ముందు అప్పుడు మొత్తం ప్రపంచం అంతా భూమి బలపర బలపరపుగా ఉంది అని దాని కింద మన దేశంలో ఏది ఉంది మన దేశంలో వేరే వస్తూ ఉంది చైనాలో వేరే వస్తూ ఉంది 
తర్వాత ఇంకా వేరే వేరే కంట్రీలో వేరే ఉంది బట్ భూమి బలపరపుగా ఉన్నది ఉండే అని నమ్మేవాళ్ళు బ్రాడ్లీ ప్రపంచవంతంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం అందరూ ఉన్నారు సో ఈ ఈ టైంలో భూమి గుండ్రంగా ఉందని ఎవడైనా చెప్తే వాడు ఒక కుట్రదారుడిగా మతానికి వ్యతిరేక సంబంధించిన వాడిగా లేదంటే ఇలా రకరకాల వాళ్ళ వాడికి లేనిపోనివన్నీ ఆపాదించడం ఇట్లాంటివి జరిగాయి సో లార్జ్లీ అందరూ వాళ్ళని వ్యతిరేకించారు యాక్చువల్లీ ప్రపంచం అంతా భూమి ఫలపరపుగా ఉండదని సాటిస్ఫై అయ్యారు వాళ్ళ ఈగో సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికి వాళ్ళని అభిశంసించారు ఎవరైతే గుండ్రంగా ఉందని చెప్పారో వాళ్ళని అయితే అభిశంసించారు ఊరి నుంచి వెలివేశారు భారతదేశంలో అయితే భూమి నుంచి వెలివేశారు అనుకోండి అది వేరే విషయం సో ఓన్ కమ్యూనిటీ అయినా సరే వెలు కాబట్టి ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ మన మన చరిత్రలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అదే అన్సర్టినిటీ మనకి ఇప్పుడు కార్పొరేట్ వైద్యం దోపిడీ జరుగుతుంది దానికి అందుకని ఆ మాఫియా వచ్చి ఈ మెడిసిన్స్ ఏది ఆనందయ్య మెడిసిన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బయటకు రానివ్వకుండా చేస్తుంది ఒకవేళ వచ్చిన దాన్ని చేయని తయారు చేయనివ్వదు అన్నట్టుగా ఒక రకమైనటువంటి హిస్టీరియా క్రియేట్ చేసేలాగా మొత్తం జరుగుతూ ఉంది అట్లాగే సాక్షికి సంబంధించినటువంటి డిప్యూటీ చీఫ్ రిపోర్టర్ ఒక ఆయన ఉంటాడు మా తల్లి గారు పదహారు మంది బిడ్డలను కన్నారు సో పదహారు మంది బిడ్డలను కన్నీ కన్నా కూడా ఆవిడ అన్ని న్యాచురల్ డెత్స్ న్యాచురల్ బర్త్స్ ఏ ఉన్నాయి అందరం మేము ఆరోగ్యంగా పుట్టాము అని చెప్పి ఆయన ఒక పోస్ట్ రాశారు యాక్చువల్ గా ఈ యా మంత్రసాని సహాయం న్యాచురల్ డెలివరీస్ అయినాయి సర్జరీస్ అప్పుడు లేవు కదా అన్నట్టుగా యాక్చువల్గా ఈ పోస్ట్ యొక్క నేపథ్యం ఏంటంటే ఈ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఫోర్స్ఫుల్ గా సిజేరియన్ చేయడం ఆ పిల్లల్ని ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ చేసి ఎక్కువ ఫీజులు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కదా ఆపరేషన్ సర్జరీ అంటే ఏదంటే సో ఒక అనిశ్చేషానికి డబ్బులు ఇవ్వాలి ఆపరేషన్ థియేటర్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి తర్వాత వార్డ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి దాని తర్వాత ఒక నాలుగు నాలుగైదు రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండాల్సి వస్తుంది హాస్పిటల్ రూమ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి నర్సింగ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఛార్జెస్ మెడిసిన్ ఛార్జెస్ యాంటీబయాటిక్ ఛార్జెస్ ఇవన్నీ పేషెంట్ దగ్గర వసూలు చేయాలి కాబట్టి సిజేరియన్ చేస్తున్నారనే ఒక కుట్ర ఉంది దీని వెనకాల అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో ఉన్న పోస్ట్ అది యాక్చువల్గా నిజంగా ఆయనకి తెలియని విషయం ఏంటంటే అంటే ఇలాంటి రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా అనుకోవడానికి నేను ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి మొటాలిటీ రేట్ హలో హలో కాలర్ ఉన్నారండి చెప్పండి రాజేష్ గారు మీ డౌట్ ఏదో చెప్పండి విశ్వనాథ్ గారు బిల్ ఎత్తసి మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పచ్చు అండి డౌట్స్ కానీ లేదంటే క్వశ్చన్ ఏదైనా ఉంటే మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పచ్చు మీరు ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతా ఉన్నారు కదా అందుకని తర్వాత నేను మాట్లాడుతాను మీరు కంటిన్యూ చేయండి మీరు చేసే మాట్లాడుతుంది సో సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే అంటే అప్పుడు ఉన్న మోర్టాలిటీ రేట్కి ఇప్పుడు ఉన్న మోర్టాలిటీ రేట్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందని జ్ఞానం ఆయనకు తెలియదు అంటే నియోనాటల్ మోర్టాలిటీ తీసుకున్నా సరే అంటే డెలివరీ అయిన తర్వాత శిశువు మరణాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రేట్ తీసుకున్నా సరే లేదంటే పదహారు మంది పిల్లలను కన్న తర ఆ టైంలో దానికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీనికి డిఫరెన్స్ అనమాట చెప్పారు సో అప్పటి గర్భం ధరించినటువంటి వాళ్ళు డెలివరీ టైంలో చనిపోయిన వారి రేట్లు ఇప్పుడు రేట్లు డబ్ల్యూహెచ్ఓ కన్నా ముందునే ముందు నుంచి ఈ డేటా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది యా పంతొమ్మిది మేక్ ఇట్ క్లియర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది నుంచి ఈ డేటాని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మనకి ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్తే ఈ డేటా అవైలబుల్ దొరుకుతుంది మనకి మన దగ్గర ఉండే ఇంటర్నెట్ టూల్స్ అవైతే ఉన్నాయో వాటిని యూజ్ చేసుకుని బ్రౌజ్ చేస్తే కరెక్ట్ గా బ్రౌజ్ చేస్తే ఈ డేటా అంతా దొరుకుతుంది అప్పట్లో ఉండే మోర్టాలిటీ రేట్ అంత గర్భస్థ మహిళలు డెలివరీ టైమ్ లో ఎంతమంది చనిపోయేవారు ఇప్పుడు ఎంతమంది చనిపోతున్నారు అని చూసుకుంటే ఈ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది మనం ఎంత అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో ఉన్నాము అని చెప్పేసి సో ఈ మెంటాలిటీని 
ప్రొవోక్ చేయడానికి ఆయన ఎందుకు ఇలా వెళ్ళాడు నాకు అర్థం కాలేదు సో ఆలోచన చేయడం కూడా రావాలి ఒక విషయాన్ని ఎలా విశ్లేషించాలి అనేది కూడా తెలియాలి పాత సినిమాల్లో బెడ్ అడ్డం తిరిగిపోయి హీరో తల్లి చనిపోవడం లాంటి సీన్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆయన చూసిండ పాత సినిమాలు చూడరు ఆయన ఆయన ఓన్లీ ఇక్కడ కొత్త సినిమాలో చూస్తారు పాత ఆలోచనలు మాత్రం పాత తరం ఆలోచన అది మనకి సో అది ఇంకొక టీవీ నైన్ లో టీవీ నైన్ లో ఒక గ్రావిటీ యాంకర్ ఒక ఆవిడ ఉన్నారు గ్రావిటే వాటర్ కి గ్రావిటీ ఉంటుంది అని చెప్పి వాదించిన యాంకర్ ఒక ఆవిడ ఉన్నారు సో ఆవిడ ఏం చెప్తారంటే కార్పొరేట్ మనం డబ్బులు దొబ్బేశారు కార్పొరేట్ వాళ్ళు తర్వాత బ్లాక్ లో మందులు కొనుక్కోమని మనం ప్రోత్సహించారు బ్లాక్ లో దొరకపోవడం వల్ల జనాలు చచ్చిపోయారు సో ఈ రకమైన ఉపోద్ఘాతం ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు హీరోలా వచ్చిన అంటే వీళ్ళందరికీ ఒక రాబిన్ హుడ్ రాబిన్ హుడ్ లేకపోతే ఒక అమెరికన్ హీరో ఉంటాడు కదా ఆయన లేదంటే ఒక స్పైడర్ మ్యాన్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఒకటి కావాలన్నమాట ఇలాంటి ఆపత్కాల ఆపత్కాల సిచ్యువేషన్ లో అతను వచ్చి ఆదుకోవాలి సో ఆ టైప్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే ఇలా హీరో ఆనంద్ సో అప్పుడు అప్పుడు పూల వర్షం కదా అంటే అప్పుడు అప్పుడు ఉన్న నెరేటివ్ అది ఇప్పుడు 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 ఉన్న మీడియాకి జర్నలిజం అంటే జర్నలిస్ట్ గా ఎవరు అదే జర్నలిజం కన్నా సెన్సేషనలిజం మీద ఎక్కువగా ఆధారపడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి సో ఏ టాపిక్ తీసుకుంటే నాకు టీఆర్పీ పెరుగుతుంది అన్న ఉద్దేశమే తప్ప ఇందులో సత్యం ఎంత అసత్యం ఎంత దాంట్లో మనం మన బాధ్యత ఏంటి జర్నలిస్ట్ గా చదువుకున్న తర్వాత ఆ జర్నలిస్ట్ ఆ దాని తర్వాత దాన్ని మనం ఎలా డ్రైవ్ చేయాలి ఆ ప్రజల ఆలోచనలు కరెక్ట్ గా లేకపోతే మనం ఎలా స్పందించాలి అనేటటువంటి ఈ ఏమాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా బిహేవ్ చేయడం అనమాట సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం ఇంకా ఇంకా కొంతమంది దీన్ని ఇది నాటు వైద్యం అని చెప్పి క్లియర్ గా ఆయుష్ సంబంధించిన వారు అక్కడ టిటిడి ఆయుష్ కాలేజ్ ఏదైతే ఉందో దాని ఆయుర్వేద కాలేజ్ అంతా వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పారు తేనెన మేము ఉడికించాం అంటే ఓకే నేను నా నా కరెక్ట్ గా నా స్టాండ్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే యాక్చువల్ గా దీన్ని ఇంకా రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఉన్న యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి అనేది రీసెర్చ్ చేస్తే అది ఏమైనా పనికొస్తుందేమో చూడాలి దాన్ని ట్రయల్ చేయాలి అని చెప్పాలని అనుకున్నాను ఈ షోలో వచ్చినప్పుడు ఇది ఇప్పుడు బయట ఇదిగో పులి అంటే అదిగో తోక అనే సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఇది పని చేయదు అని చెప్పడమే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది నిజంగా అంటే ఇది పని చేస్తుంది కంట్లో వేస్తే అంటే మీరు అనేది ఏంటంటే అట్లీస్ట్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో జనాలు రిస్క్ సరిగా అసెస్ చేయలేకపోతున్నారు కాబట్టి అంటే గుంపులు గుంపులుగా వెళ్ళడానికి ఆ నాటు వైద్యం తీసుకున్న తర్వాత వచ్చే ఫలితం రిస్క్ తీసుకోలేకపోతున్నారు కాబట్టి యాజ్ అ రూల్ ఆఫ్ థమ్ ఒక రూల్ ఆఫ్ థమ్ గా స్కెప్టికల్ గా ఉండండి రా బాబు అది అది వచ్చే వరకు అని 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 ఆలోచించడం బెటర్ అండి అంతే అలా అలా అనుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా దాంట్లో ఉన్న యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదో తీసుకుని దాంట్లో దాని నుంచి అంటే మనకి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ అంటే మోడర్న్ మెడిసిన్ ఏదైతే ఉందో ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ జర్మన్ మెడిసిన్ అని అంత అంటే అప్పటి పాత మాటలు కానీ ఇది మోడర్న్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ అనాలి అల్లోపతి అని కూడా అనకూడదు మోడర్న్ ఎవిడెన్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఆ ఫైటో అంటే మొక్కల నుండి కూడా తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ తో మెడిసిన్స్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అలాగే జంతువుల నుంచి వాటి వాటి యొక్క ఇన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకుని తీసుకున్న మెడిసిన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యాపిల్ బార్క్ నుంచి కొన్ని రకాలైనటువంటి మెడిసిన్స్ అంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవైతే తీస్తారు కానీ ఇలాంటివి చెప్పాలనిపించట్లేదు నాకు ఎందుకు చెప్పాలనిపించట్లేదు అంటే ఏ కషాయం పడితే ఎవడు ఏ కషాయం చెప్తే ఆ కషాయం తాగేసే సిచ్యువేషన్ ఎవడు ఏంటి ఎక్కడ వేసుకుంటే నగరంతరాల్లో నగరంతరాల్లో ఎక్కడి నుంచి వాడమంటే అక్కడి నుంచి వాడేసే సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటివి చెప్పకూడదు అనుకుంటారు జిల్లా మాన్స్టర్ అనేటటువంటి ఒక లిజర్డ్ కి సెలైవా నుండి ఒక మన 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 హార్మోన్ గట్ హార్మోన్ ఏదైతే ఉందో అట్లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉన్న దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు యాక్చువల్ గా సో అది డయాబెటీస్ కు ఉపయోగపడతా ఉంది సో ఇట్లాంటివి చెప్పాలనిపించట్లేదు ఎందుకు చెప్పాలనిపించట్లేదు అంటే ఇదే సిచ్యువేషన్ 
ఎందుకంటే ఎవరు హాస్పిటల్ కి వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు ఉన్న పానిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఎవరు మెడిసిన్ తీసుకోవడానికి హాస్పిటల్ కి వెళ్ళడానికి సంసిద్ధుడు గా లేరు సో ఆ అక్కడికి వెళ్తే ఉన్న మన ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి అని ఆలోచించుకోవటం అక్కడ సౌకర్యాలు ఏమి తెలుసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా ఉంది కానీ ఈ ఈ సమయంలో మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు కదా ఈయన చేసిన ఆయన ఆనందే గారు చేసిన దాంట్లో తెల్ల జిల్లేడు ఉందండి ఆయన అది కళ్ళల్లో వేస్తున్నారు ఇప్పుడు లిటరల్ గా నిజంగానే తెల్ల జిల్లేడు తీసుకొని కళ్ళల్లో వేసుకుంటే కళ్ళు పోవా తర్వాత మాంసం తింటే పోతుందేమో అదో పైచ పచ్చని చెప్పారు కదా తర్వాత అంటే ఇది అంటే అంటే మనం వెటగారం అంటే అఫ్ కోర్స్ అంటే మనం మనం ఎగతాళి చేస్తున్నాం కానీ అంటే విషయం ఏంటంటే ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇలాంటి క్లెయిమ్స్ చేయడం అనేది ఈ కాంటెక్స్ట్ లో అన్నది అసలు ఇది ఇది దారుణం అండి ఇప్పుడు ఏదో నేను క్యాన్సర్ తగ్గించేస్తానని చెప్పి ప్రతి ఒక్కడు ప్రతి నైటు వైద్యం వాళ్ళు ఇచ్చేదే ఉంటది క్యాన్సర్ కానీ ఇట్లా ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు మందులు ఆ అలాంటప్పుడు ఏదో ఏదో మీరు ఎవరో డెస్పరేషన్ లో వాళ్ళకి అసలు తగ్గని క్యాన్సర్ లేకపోతే ఇంకా మనం దాన్ని మేనేజ్ చేయలేనటువంటి క్యాన్సర్ కు దేనికో పోని డెస్పరేషన్ లో వెళ్ళి అది తీసుకున్నారు ఏదో వాటెవర్ అయిందంటే ఏదో అనుకోవచ్చు అంటే కానీ ఇది అది కూడా కాదు చెప్పండి చెప్పండి ప్లీజ్ అంటే ఇప్పుడు హలో నా పేరు కుమార్ అండి అంటే నేను వింటున్న చాలా పాయింట్లు మాట్లాడారు ఆ పాయింట్స్ కొన్ని రియాక్ట్ అవ్వాలని నేను అనుకుంటున్నానండి అంటే మీరు కూడా మధ్యలో తెల్ల జిల్లేడు వేశారు కళ్ళు పోవా అని ఒక క్వశ్చన్ కూడా వేశారు అంటే నేను వీటిని ఒకసారి ఈ రెస్పాండ్ చేద్దామని నేను అనుకుంటున్నానండి అంటే మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ లో కొన్ని రెస్పాండ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నానండి షూర్ షూర్ చెప్పండి చెప్పండి ఇప్పుడు తెల్ల జిల్లేడు వేసారు అంటే తెల్ల జిల్లేడు పూర్తిగా వేసారా వాటి వేరే ఇంగ్రీడియంట్స్ వేశారు నేనే ఎవరిని డిఫెండ్ చేయట్లేదండి ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఎంత ఎంత మంది ఇప్పుడు ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ అంటున్నారు కనుక ఈ ఈ శంకరయ్య ఆయన ఇచ్చిన మందుకి గోవిందోకండి అదే నెక్స్ట్ పాయింట్ వెళ్తున్నా ఇప్పుడు ఇంకో ఇంకో పాయింట్ తీసారు యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి దాన్ని తీసుకొని దాని దాని గురించి ఇచ్చేద్దాం అన్నారు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మందుల్లో కానీ అయ్యే రీసెర్చ్ కూడా అదే అండి బేసిక్ గా ఇప్పుడు గార్లిక్ తింటే మనకి ఇదైపోతుంది మనకి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది అంటే గార్లిక్ లో ఏ కాంపౌండ్ అవుతుంది దాన్ని ఎట్లా చేయాలి అది చేసి బేసిక్ గా మీకు ఈ స్టాటిన్స్ అవన్నీ కూడా అట్లాగే వస్తాయి చాలా మటుకు మెడిసిన్స్ ఇంగ్లీష్ మందులు అంతా న్యాచురల్లీ అకరింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ నుంచే వాళ్ళు తయారు చేస్తారు అంటే హండ్రెడ్ కాదు చాలా మటుకు మందులు వస్తాయి ఒకటి ఏంటంటే గార్లిక్ తీసుకుంటే ఎట్లా అబ్జార్బ్ అవుతుంది దాన్ని కన్వీనియంట్ గా ఎట్లా చేయాలి జనానికి చేయడం దట్స్ ఆల్ ది ప్రాసెస్ దట్స్ వాట్ దే డూ అండ్ దే డూ ది రీసెర్చ్ అండ్ దే స్టడీ ఇట్ సో ఆ రకమైన రీసెర్చ్ చేస్తారు దీనిలో కూడా చేయొచ్చు దానిలో కూడా ఇక్కడ ఒకటి అంటే మీరు మీరు రెండు అంశాలని కలిపి కిచిడి చేస్తున్నారు ఒకటి ఏంటంటే మీరు అంటుంది క్లియర్ చెప్తారు అంటే ఈ సందర్భంలో నాటు వైద్యాన్ని వెనకేసుకు రావడానికి ఏం చెప్తారంటే అదిగో ఆ తోక వెనకాల పులి ఉందని చెప్తారు అన్నాడు బేసిక్ గా సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నిజానికి వెల్లుల్లి స్టాటిన్ మాత్రమే కాదండి ఇవాళ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా మలేరియా వస్తే ఆర్టిమిస్ నిన్ను ఇస్తారు ఆర్టిమిస్ నిన్ను ట్రెడిషనల్ చైనీస్ థెరపీలో వాళ్ళు చాలా హై ఫీవర్ గా వాడేవాళ్ళు ఎపిసోడిక్ ఫీవర్ కి ఒక ఆవిడ టూ యూ యూ అని ఆవిడ మెడికల్ ఆవిడ రీసెర్చర్ అనమాట ఆవిడ దాన్ని ఐసోలేట్ చేసి మీరు ఏదో చెప్పారో దాని ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్ అంటారు దాన్ని ఆవిడ ఐసోలేట్ చేసి దాన్ని దాన్ని డెవలప్ చేసి అది యాక్చువల్ గా ఈ మలేరియాకి వర్క్ అవుతుందని చూపిస్తే ఆవిడకి నోబుల్ పురస్కారం వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఎవరైతే నాటు వైద్యం చేసే వాళ్ళకి నోబుల్ పురస్కారాలు ఇవ్వాలంటున్నారో వాళ్ళు బేసిక్ గా ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎత్తుకుంటున్నారు విషయం ఏంటంటే మనం నాటు వైద్యంలో ఇది అంతా ఉంది చూసావా అంటే సరిపోదు అది చేసే క్యాపబిలిటీ మనకు ఉండాలి అది చేసే నిజాయితీ ఉండాలి అది చేసేంత వరకు దీన్ని పట్టుకుని అడ్వర్టైజ్ చేయకుండా ఉండే నిజాయితీ కూడా మనకు ఉండాలి ఈ మూడు ఉంటేనే జరుగుతుంది సో మీరు ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాటు వైద్యులు రారు అందులోకి అందులో కూడా రీసెర్చర్స్ రావాలి 
వాదిస్తారు ఏ కేసు అయితే వాదిస్తున్నారో లాయర్ లాగా ఆ కేసుకి మీకన్నా ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఇస్తా కానీ విషయం ఏంటంటే పాయింట్ అది కాదు పాయింట్ ఏంటంటే ఇది ఏది జరిగినా ఇది లేడ్ బ్యాక్ అప్రోచ్ లో నిమ్మళంగా జరిగే అప్రోచ్ ఒక పానిక్ సిచ్యువేషన్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసేసి రండి అని చెప్పని ఓ యాభై వేల మంది తొక్కిసలా టైప్ టైప్ లో తీసుకుని అలా మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఏంటి ఏదో చెరుకు పాకం తయారు చేస్తున్నట్టు తేనె పాకం తయారు చేసి పంచి పెట్టడం ఇది తగ్గించేస్తుందని చెప్పడం కాదు అది దానికి భూజులు మెడిసిన్ తయారు చేయడానికి ఆర్టిమెన్సిన్ తయారు చేయడానికి సంబంధం లేదు సో ఎవరైతే ఏంటంటే బి విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ నయాసిన్ వేసుకుంటే హార్ట్ లో ఎల్డిఎల్ తగ్గుతుంది కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది గుండె నొప్పులు చాలా ఉండే అమెరికాలో డాక్టర్ చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ రీడస్ డైజెస్ట్ లో చదివారు ఇప్పటి వరకు ఆ రీసెర్చ్ బయటకు వచ్చిందా బయటకు రాలేదు బట్ ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీలో నేను చూశాను మా పేరెంట్స్ కానీ లేకపోతే మా అంకులు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఏమైనా మధ్య మధ్యలో బీ కాంప్లెక్స్ వేసుకుంటారు వాళ్ళు ఫుడ్ తిన మా ఇంటి రోజు వేపుడు తింటాం కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉందా లేదు అంటే జెనెటిక్స్ అని మీరు అనొచ్చు చెప్తున్నా అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి మీకు నచ్చిన మీరు పెట్టుకుని మిగతా డిస్కౌంట్ ఇచ్చేస్తానంటే ఎట్లాగా సో మీరు ఏమన్నారంటే బీ కాంప్లెక్స్ వేసుకుంటే కొలెస్ట్రాల్ రాదు వేపుడు తిన్నా అంటున్నారు మీరు చేస్తున్న స్పెసిఫిక్ క్లెయిమ్ ఏంటంటే మీ మీరు అవన్నీ కూడా పక్కకి దోసేసి మీరు పక్కకి దోసేసి ఆయన చెప్పింది కరెక్ట్ కాదంటే ఇప్పటికి కూడా ఉంది బి విటమిన్ నాసిన్ చూడండి తగ్గుతుంది చూడండి మేస్టర్ ఒకసారి తట్టుకోండి మీరు ఒకసారి చూడండి మీరు ఒకసారి చూడండి మీరు చెప్తున్నంత కన్ఫర్ మీరు చెప్తున్నంత కాన్ఫిడెన్స్ డాక్టర్లు కూడా చెప్పరు మన 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 లిస్ట్ డాక్టర్ గారు ఉన్నారు ఆయన చెప్పమనండి బి కాంప్లెక్స్ వేసుకుంటే మీరు వేపుడు తిన్న కొలెస్ట్రాల్ రాదని చెప్తారా డాక్టర్ చూడండి మీరు డాక్టర్ ఒక నిమిషం ఉండండి మీరు ఎవిడెన్స్ ఏంటండి మీరు రీసెర్చ్ రా దీంట్లో మీరు డాక్టర్ మీరు ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఎట్లా చెప్తారండి మిస్ ప్లేస్ కాన్ఫిడెంట్ ఏమైంది అంటే సేమ్ మా మా మామయ్య గారికి కోవిడ్ ఇన్ఫెక్ట్ అయింది ఎగ్జాక్ట్లీ అదే టైంలో ఈ కృష్ణ పల్లెలో నుంచి ఇది ఒకటి వచ్చింది సో నేను అవని నా అమ్మను నేను కాస్త మొత్తం ఫ్యామిలీని అందరిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి పంపించాను ఎవ్రీథింగ్ సరే మాట్లాడినది మాట్లాడినైతే ముందు అది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సేమ్ ఇదే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మా పేరెంట్స్ కి అందరికి అందరికి వచ్చేస్తుంది మీడియం మూలంగా మీడియం మూలంగా వచ్చేసి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈవెన్ హాస్పిటల్ కి వెళ్లే అంబులెన్స్ ని కూడా రీడైరెక్ట్ చేసుకుని అటు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి నేను విశ్వనాథ్ మాట్లాడుతున్నా చెప్పండి ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటా ఒక ఆయన పిల్లలు పుట్టిన వారికి నేను నీళ్ళ నీళ్ళ వైద్యం చేస్తానని చెప్పి ప్రకాశం డిస్టిక్ లో స్టార్ట్ చేశారు మీరు గూగుల్ చేసిన పేపర్ పాత పేపర్ లో ఎత్తున దొరుకుతూ ఉంటుంది ఆ ఈ ఆయన ఏం చేశారంటే నేను నా చేతితో నీళ్ళు ఇస్తే పిల్లలు పుడతారు అని చెప్పి ఆ నీళ్ళల్లో వేరే ఏవో మూలకాలు కలుపుతున్నానంటే తండోప్ తండాలుగా ఇప్పుడే ఇప్పట్లాగే వెళ్ళారు అప్పట్లో మాలాంటి వాళ్ళు లేకపోతే అప్పట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం అరే ఇదేంటి నీళ్ళకి పిల్లలకి సంబంధం ఏంటి కడుపులో నీళ్లు అది రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మన రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కి సంబంధం ఏంటి అనే విషయంలో గట్టిగా వాదించారు వాదించిన పాపులర్ గా కూడా చాలా మంది వెళ్ళి తీసుకున్నారు వాటర్ తీసుకున్నారు అంతా బాగానే ఉంది ఒక రోజు నుంచి రెండు వేలు వేలకు వేలు అయిపోయారు యాభై వేలు అరవై వేలు ఒకటే రోజు దగ్గర ఉండటం 
అది కూడా ఒకరోజు వాటర్ తీసుకుంటే కుదరదు ఒక సర్టన్ పీరియడ్ వరకు అక్కడే ఉండి వాటర్ తీసుకోవాలన్నమాట ఆ ఏరియాలో డెన్సిటీ పెరిగిపోయి అంటే కొంతకాలానికి డెన్సిటీ పెరిగిపోయి ఒక పది మంది కలర్ వచ్చి చచ్చిపోయారు దాని తర్వాత పరార్ అయిపోయి ఆయన పరార్ అయిపోతే రాజమండ్రిలో ఆయన అరెస్ట్ చేశారు యాక్చువల్ గా సో నేనేం తెలుసుకుంటాను అంటే అండి రిపీట్ అవుతుంది సో నేనేం చెప్పదలుచుకుంటాను అంటే నేను మీ టైం వేస్ట్ చేసి తలుచుకోలేదు నేనేం చెప్పదలుచుకుంటున్నా అంటే ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే నేను అతి కష్టం నేను వేరే కంట్రీలో ఉన్నాను అతి కష్టం మీద వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి ఫోన్ లో నేను మాట్లాడించి నేను హాస్పిటల్కి డైరెక్ట్ చేస్తాను ఓకే ఆ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశారు ఎవ్రీథింగ్ బాగానే ఉంది కానీ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే ఆయన సేఫ్ గా డిశ్చార్జ్ అయిపోయారు హాస్పిటల్ నుంచి కానీ ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్ లో ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే అండి ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఇస్ నో బిల్ అండి ఇన్వాయిస్ అనే మ్యాటర్ లేదు హాస్పిటల్స్ లో ఎవ్రీథింగ్ క్యాష్ ఎవ్రీథింగ్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే ఎక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు మరి దీన్ని అంతవరకు మనం దీని గురించి మాట్లాడే అవకాశాలు లేకుండా పోయింది ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయాలో తెలియదు ఇటువంటి ఇటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు జనాలు అలా కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి కేసెస్ మీకు ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నారు జనాలు దానికి ఎవరికి ఎవరికి కంప్లైంట్ చేయాలనే దానికి ఎక్కువ ప్రచారం లేదు నోడల్ ఆఫీస్ లేదండి ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఏమిటంటే ఈ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కన్నా ముందు వన్ నాట్ ఎయిట్ కానీ నేను ఏపీ వెబ్సైట్ ఏపీ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ ఉందండి వెబ్సైట్ లో హాస్పిటల్స్ లిస్ట్ బెడ్స్ లిస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయి అన్ని రీసెర్చ్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ హాస్పిటల్స్ కాల్ చేశానండి నేను నో వన్ పికప్ ఎవ్రీ హాస్పిటల్ నెట్వర్క్ అండి అంటే ఆ రూరల్ ఎంఆర్ ఆర్ఎంపి డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళ ద్వారా బెడ్స్ వస్తున్నాయి తప్పితే మీరు డైరెక్ట్ గా హాస్పిటల్ లో కాల్ చేస్తే మీకు బెడ్స్ రావట్లేదు సో ఇదంతా కమిషన్ బిజినెస్ లో అయిపోయింది మొత్తం ఇదంతా ఒక నెట్వర్క్ అయిపోయింది బిజినెస్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా మిడిల్ క్లాస్ కానీ పోర్ పోర్ పీపుల్ కానీ అటు డైరెక్ట్ అయిపోతున్నారు మీరు చెప్పిన పాయింట్ కమ్యూనికేట్ అయింది అండ్ మీరు మీరు చెప్పిన కొంచెం కరెక్ట్ అని నేను కూడా అంటాను అంటే మన గ్రూప్స్ లో గానీ ఇక్కడ కొంచెం మనం ఇటువంటి అవేర్నెస్ కూడా క్రియేట్ చేయగలగాలండి సో హౌ టు అప్రోచ్ లీగల్ గా ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఇటువంటి వస్తే ఎవరికి ఎస్కలేట్ చేయాలి ఇప్పుడు సార్ ఈయన చెప్పిన సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉందో బెడ్స్ విషయంలో కానీ మెడిసిన్స్ విషయంలో కానీ బయట కొంచెం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కొంచెం ఏంటి చాలా గట్టిగానే ఉన్నాయి ఇష్యూస్ అండ్ గవర్నమెంట్ గట్టిగానే రియాక్ట్ అవ్వాలి దాని మీద ఆ టైమ్ లో రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు ఎవరు స్వార్థ ప్రయోజనాలు వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు టైం మేనేజ్మెంట్ టైం ఏదైతే ఉందో ఆ టైం సెట్ చేసుకుని ఆ టైం తగ్గట్టుగా డబ్బులు సంపాదించుకునే అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి సంపాదించుకుంటున్నారు అంటే ఇది హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ చాలా మంది అది కరెక్టే కానీ దానికి ఈ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నాటు మందుల్ని లేకపోతే ఇప్పుడు వసంత అయ్యాని ఒక ఆయన ఇప్పుడు ఆ రాజమండ్రిలో ఒక ఆయన మొదలయ్యారు ఆయన మెడిసిన్ ఎంతవరకు ఉంటుందో మనకు తెలియదు కానీ బట్ ఇది చూడండి ఊరికి ఒకళ్ళు డబ్బు మెడిసిన్స్ తయారు చేస్తాము అని చేస్తాము అని చెప్పి స్టార్ట్ అయితే సో తర్వాత తర్వాత జరిగే అంటే ఒక రోజులో పరిణామాలు ఇలా అంటే ఈ రోజు మందు వాడితే రేపు పొద్దున్న చనిపోవడం అనే సిచ్యువేషన్ ఉండదు ఆ లివర్ లో మెటబ మెటబులైజ్ అయ్యి దాని తర్వాత ఇందాక ఫైటో టాక్సిటీ టాక్సిసిటీ గురించి డాక్టర్ గారు చెప్పారు యాక్చువల్ సో ఎక్యూట్ క్రానిక్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి ఈ దాంట్లో సో మనకి మన బాడీలో పార్ట్స్ కూడా పాడైపోయే అవకాశం ఉండింది దీనికోసం సో సరైన రీసెర్చ్ జరగాలి యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బయటకు తీయాలి తీసి దాంతో పాటు మనం దాన్ని కొంత కొంతమందికి క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేసి లార్జ్ స్కేల్ లో మళ్ళీ దాన్ని డబుల్ బ్లైండ్ స్టడీ చేసి దాని తర్వాత మార్కెట్ లోకి తీసుకురావాలి తప్ప ఎలా పడితే అలా మనం మెడిసిన్స్ వాడకూడదు దాన్ని ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ అంటారు అది ఆయుర్వేద గాని లేదంటే ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉన్నాయండి ఒకటి ఏంటంటే మనకి కవిత గారు చాలా సేపటి నుండి ఉన్నారు యా కవిత గారు ప్లీజ్ మీ డౌట్ ఏదైనా ఉందో చాలా క్లుప్తంగా చెప్పండి నమస్తే కవిత యా అసలు నాటు వైద్యాన్ని తీసుకెళ్లి ఆయుర్వేదం అనేది పోలిష్నెస్ అంటాను ఫస్ట్ నేను ఆ కొంతవరకు ఏదన్నా పైపోతగా ఏవో అలర్జీలకి ఏమన్నా ఏమో కానీ అసలు వైరస్ కి బాక్టీరియాకి తేడా తెలియదు అనేది నా నా ప్రగాఢమైన నమ్మకం అండి నాటు వైద్యం తెలియదు అనేది అది ఎందుకంటే మార్పులు చెందుతుంది అది చెప్పలేరు అక్కడ మళ్ళీ సైన్సే అవసరం 
ఇలా తగ్గగలిగితే క్యాన్సర్ ఎందుకు ఇంత పాకుతుంది నాటు వైద్యాల్లో కూడా పనికి వస్తుందిగా మరి క్యాన్సర్ తగ్గట్లేదు పైనంగా నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి లోపలికి తీసుకుని పిల్లలు పుట్టలేదని నాటు వైద్యం తీసుకుంటే వాళ్ళకి గర్భసంచ పాడైపోయిన వాళ్ళని నేను చూశానండి నా చిన్నప్పటి నుంచి అంటే దీన్ని ఇంకా జనాలు నమ్మడం ఇంత రీసెర్చ్ చేసి ఇంత జనాలకి చెప్తుంటే కూడా దాన్ని తీసుకెళ్లి కార్పొరేట్ వైద్యానికి ఇన్నూ ఆయుర్వేదానికి లింక్ పెట్టడం అది సరికాదు ఎందుకంటే మోసం చేసేదానికో లేకపోతే వైద్యం చేసేదానికో సంబంధం లేదండి ఎక్కడైతే మీరు కార్పొరేట్ వైద్యంలో తప్పుందో అక్కడ క్వశ్చన్ చేయాలి తప్పించి దాన్ని తీసుకెళ్లి ఆయుర్వేదం అయితే రేట్ తక్కువలు అయిపోతుంది తక్కువలు అయిపోతుందని అసలు నిజంగా తో పట్టించడం ప్రజల్ని ఇది నిజంగా ఆ ఖండించాలండి ఇది అయితే నా ఒపీనియన్ అవునండి కవిత గారు అంటే అంటే రెండు విషయాలండి ఒకటి ఒకటి ఏంటంటే మనకి ఈ హాస్పిటల్స్ ఇంతింత డబ్బులు తీసేసుకుని ఈ కమిషన్ బిజినెస్ లో అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నది ఈ పరిస్థితుల్లో దీన్ని ఒక డబ్బులు చేసుకునే ఒక విధానంగా వాడుకోవడం అనేది మనం చాలా విరివిగా చూస్తున్నాం అంటే మీకు బెడ్ దొరకకపోవడం బెడ్ కోసం అని చెప్పని ఒక నెట్వర్క్ ద్వారా అప్రోచ్ అయితేనే దొరకడం ఇదంతా కమిషన్ బిజినెస్ కింద మళ్ళీ కొన్ని కొన్ని హాస్పిటల్స్ లో అవసరం లేకపోయినా ఏదైతే ప్యానిక్ షార్టేజ్ ఉన్న మెడిసిన్స్ ఉన్నాయో కావాలని అట్లాంటివి రాయడం అలాగే ఫార్మసీ సైడ్ లో అంటే మందులు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫార్మా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్ లో లేని షార్టేజ్ ని క్రియేట్ చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది చూడండి ఇది ఇది ఏంటి ఇది ఇదండి ఇది అండి మనకి ఇది ఇది బై అండ్ లార్జ్ ఇది ఎందుకు జరుగుతోంది అంటే ఈ షార్టేజ్ ఈ మాఫియా లేకపోతే ఈ రికమెండేషన్లు చేయించుకున్నా లేకపోతే ప్రీమియం ప్రైస్ బ్లాక్ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఇది సప్లై ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు జరుగుతుందండి అంటే ఫండమెంటల్గా చూసుకుంటే ప్రాథమికంగా అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు తగినంత పబ్లిక్ హెల్త్ ఆప్షన్స్ కనుక ఆల్టర్నేటివ్స్ లేనప్పుడు ప్రజలకి ఏమవుతుందంటే మీకు ఇలాంటి ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్స్లో విపరీతంగా ప్యానిక్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో దాన్ని ఎన్కాష్ చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి ఇట్లాంటివి గ్రూపుల కింద తయారవడం జరుగుతుంటుంది ఒకప్పుడు టెలిఫోన్ కనెక్షన్ రావడానికి ఇలాంటివి చేయాల్సి వచ్చేది లంచాలు ఇవ్వడమో లేకపోతే గ్యాస్ కనెక్షన్కి అవ్వడం కోసం ఆరు నెలలు వెయిట్ చేయడం మూడు నెలలు వెయిట్ చేయడం ఇట్లాంటివి ఉండదు ఒకప్పుడు పరిస్థితులు మనం చూసుకుంటే కనుక అంటే మనం ఏంటంటే మనకి పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ ఆప్షన్ కింద అంటే ఎక్కడైతే అంటే ప్రజలకి ప్రీమియం ప్రే పే చేయకుండా అంటే జే జేబులోజీ డబ్బులు విపరీతంగా పే చేయక్కర్లేకుండా మాక్సిమం పజులు ఉచితంగా ఉండేలాగా అలాగే కాస్ట్ తగ్గించేలాగా మనకి ఒక పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ అనేది ఒక రిలయబుల్గా ఉండేది అనేది లేకపోవడం అనేది దీనికి మూల కారణం అండి ఇప్పటి వరకు సాధారణంగా ఏంటంటే మనం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్ని సంఖ్యను పెంచడం ఎక్కువ మంది డాక్టర్స్ని తయారు చేయడం ఎక్కువ మంది హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ అంటే నర్సింగ్ స్టాఫ్ కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర ల్యాబ్ ల్యాబరేటరీస్ కానీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ వీటిని ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద తగినంత మనం ఖర్చు పెట్టకపోవడం ఇది రకరకాల స్థాయి నుంచి అవుతోంది అట్ ద సేమ్ టైం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల మీద మనం ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ ఎక్కువ క్వాంటిటీ పెంచడం వాటి డెలివరీ అనేది చేయడం మీద శ్రద్ధ పెట్టకపోవడం వల్ల వచ్చిన మేనిఫెస్టేషన్ ఇది అన్ని మనం ఇది ప్రాథమికంగా ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి రెండు ఇప్పుడు ఇది జరుగుతున్నప్పుడు ఇట్లాగా ప్యారలల్గా ఇప్పుడు ఇందాక విశ్వనాథ్ గారు చెప్తున్నట్టు నోడల్ ఏజెన్సీ నోడల్ ఆఫీసర్కి ఇన్ఫామ్ చేసి వాళ్ళు సత్వరంగా చర్యలు తీసుకోగలడం ఒకటి రెండు ఏంటంటే ఏ ఏవైతే మందులు ఈ పరిస్థితుల్లో అంటే ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితుల్లో ఏవైతే స్టాక్స్ పెట్టేసుకుని ఆర్టిఫిషియల్గా షార్టేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ మన ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్లో ఏవైతే ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయో వాటిలో అది యాడ్ చేసి రైడ్స్ లంచాలు తీసుకోకుండా రైడ్స్ తినగా చేయడం ఆ ఉన్న స్టాక్ని సప్లైని స్ట్రీమ్లైన్ చేయగలడం నిజంగా డెఫిషిట్స్ ఉంటే సప్లై పెంచుకోవడం అనేది ఈ స్ట్రీమ్ లైన్ కూడా ఇది ఇది సెంట్రలైజ్డ్ గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ నుంచి చేయాల్సింది ఇది ఇది జనాలు కూడా చేసేది ఏం లేదు అంటే ఈ రకమైన ఓవర్ సైట్ ఈ రకమైన ఇన్స్పెక్షన్ కానీ ఓవర్ సైట్ కానీ ఈ రకమైన ఇది ఈ మాఫియాని ఇప్పటికిప్పుడు ప్రస్తుతాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అయితే ఇది చేయాల్సిందే కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన వైద్య వైద్యం మీద మనం పెట్టే ఖర్చు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మో దాదాపు ఒక పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్లో దాదాపు ఒక డెబ్బై శాతం ఖర్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ పెట్టుకున్నాయి దాదాపుగా ఈ వంద పబ్లిక్ ఎక్స్పెన్స్ కాక మిగతా ఎక్స్పెన్సెస్లో రఫ్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎంతో జనాలు ప్రైవేట్గా పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ జేబుల్లోంచి సో జనరల్గా మెడి మెడిసిన్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందండి అంటే మనం ఏదో చీ ఎవరో ఉచితంగా ఇస్తున్నారు అన్నది పాయింట్ కాదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీరు ఇంత రీసెర్చ్ బ్యాకింగ్ ఉండాలి కాబట్టి మీకు మందు పనిచేస్తుందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఎంత లెవెల్ ఆ
అందులో ఎనభై మందికి ఉపశమనం వచ్చింది కాబట్టి ఇది పని చేస్తుందని చెప్పడం కాదు క్లినికల్ ట్రయల్ చేయడం అంటే సో ఇంత స్పెసిఫిక్గా ఇంత రీసెర్చ్ మీరు చేయాలి కాబట్టి అట్ ద సేమ్ టైం బయోకెమిస్ట్రీలో ఇలా రకరకాల విభాగాలు అసిస్టివ్గా ఉన్న దాంట్లో రీసెర్చ్ కావాలి కాబట్టి ఖర్చు ఈ రకంగా పెట్టుకొని ఒక రోబస్ట్గా తయారు చేసుకోవడం అనేది ముఖ్యం అంటే మనకు పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది పెడుతున్న కొద్దీ కొంచెం కాస్ట్ తగ్గించుకునే రకంగా చేస్తే కానీ ఇది మాఫియా తగ్గే ప్రసక్తి లేదు ఇది లాంగ్ టర్మ్లో చూసుకున్నా సరే ఇది మొదటిది రెండే ఏంటంటేనండి ఇప్పుడు మనం అంటున్నాం కదా అంటే మనం యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ రీసెర్చ్ చేయడం చేయాలి అని ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్ టైప్ వెళ్ళాలని చెప్పని ఈ ఇదండి మనం మనం భారతదేశం కాంటెక్స్ట్లో మన ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో చట్టం ప్రకారం లెజిస్లేటివ్గా మనకు ఆప్షన్స్ ఏ ఉన్నాయో మనం ఒకసారి చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే మనకి మామూలుగా కన్వెన్షనల్ మెడిసిన్స్ అంటే ఏంటి ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ జనరల్గా ఈ ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఇవి జరిగేది అలాగే మనకి డ్రగ్ డ్రగ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏజెన్సీస్ ఏమైనా అవి అప్రూవ్ చేస్తాయి కదా ఈ పద్ధతి ఈ చట్టాలు మనకి ఇది ఉంది రెండో సైడ్ ఏంటంటే నాన్ కన్వెన్షనల్ అండ్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్కి ఆయుష్ మినిస్ట్రీ ఉంది సో ఆయుష్ మినిస్ట్రీ ఏంటంటే వీళ్ళు ఆయుర్వేద యునాని న్యాచురోపతి హోమియో సిద్ధ ఇలా రకరకాల మెడిసిన్స్ రకరకాల కొన్ని నాన్ కన్వెన్షనల్ కొన్ని రికగ్నైజ్డ్ సిస్టమ్స్లో దానిలో ఏ ప్రోటోకాల్లో చేయాలన్నది వాళ్ళు అన్నది వాళ్ళు చూస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూడండి నాటు వైద్యం అనేది అంటామో అది ఆయుర్వేదం కాదు అది ఆయుర్వేదం అంటే దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ ఏదో ఫార్ములేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏదో ఇంటర్నల్గా అదో ఫార్ములే సిస్టమ్ అది ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది అది సప్లిమెంట్స్గానే పనిచేస్తుందా లేదా అని వేరే పాయింట్ కానీ యాజ్ ఎ ఒక ఫార్ములైజ్ సిస్టమ్గా వాళ్ళకి ఒక సిస్టమ్ ఉంది నాటు వైద్యం అనేది అది కాదు నాటు వైద్యం అంటే ఏంటంటే నేను ఈ రోజు కనుక కరివేపాకులు నూరు ఇచ్చేస్తున్నాను అనుకోండి అందులో అల్లం కలిపేసి మందు కింద అది నాటు వైద్యం అనమాట అది పనిచేస్తున్నా లేదా అడిగితే తెలియకర్లే అది ఇవ్వడానికి నాకు లైసెన్స్ కూడా ఉండక్కర్లేదు భారతదేశంలో ఆయుర్వేదం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మీకు లైసెన్స్ కావాలి మీకు డిగ్రీ ఉండాలి మీకు లైసెన్స్ కావాలి ఓకే అంటే వాళ్ళకి అట్లాంటి లైసెన్సింగ్ రెగ్యులేషన్ ఉంది నాటు వైద్యానికి ఏహీ లేదు ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు నాటు వైద్యం నాటు వైద్యం అంటే మీనింగ్ అది వైద్యం కాదు అది నువ్వు నేను ఏదైనా ఊరికే ఇచ్చి తగ్గుతుందని చెప్తే అది మరి ఇలాంటి సమయంలో ఇట్లాగ కాన్కాక్షన్స్ ఇస్తున్న వాళ్ళు ఇలాగ ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రిపరేషన్స్ ఇస్తున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మీడియా వాళ్ళు నాటు వైద్యాన్ని వెనకేసుకు వచ్చారు కదా ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరు నాటు వైద్యాన్ని వెనక వెనకేస్తున్నా అప్పుడప్పుడు మనకి పత్రికల్లో కొన్ని న్యూస్లు కనబడుతుంటాయి హెడ్లైన్స్ నాటు వైద్యం వికటించి మనిషి మృతి అని చెప్పని ఇలాంటివన్నీ కట్ చేసుకున్న ఏడాది కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎంతమంది చనిపోతున్నారు అందులో ఎన్ని మీడియా రిపోర్ట్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది సో ఇందాక మనకు డాక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు ఇట్లా నాటు వైద్యం కన్కాక్షన్స్ తీసుకుని ప్రాణాల మీద తెచ్చుకున్న తర్వాత లివర్లు పాడైపోయే సందర్భాలు ఉన్నాయని చెప్పని సో కొన్ని కొన్ని కేసెస్ లో అయితే ఈ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్స్ ఏమని చెప్తారంటే వాళ్ళకి లివర్ సిటీ స్కాన్ చేస్తే అందులో అది వెలుగుతోంది అందులో చేసాం అని చెప్పని చెప్తుంటారు లెడ్ అని చెప్పని సో కొన్ని కొన్ని ప్రిపరేషన్స్ లో ఇంత హెవీ అమౌంట్స్ ఆఫ్ లెడ్ ఇంత హెవీ మెటల్ పాయిజనింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది దీంట్లో ఈ నాటు వైద్యంలోను లేకపోతే ఇతర ఇట్లాంటి టెస్ట్ చేయని వైద్యాల్లో సో అది నాటు వైద్యం వరకు వస్తే అది అంటే అది లైసెన్స్ లేని వైద్యం ఎవరైనా ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అయితే వీళ్ళు కనుక కొన్ని కొన్ని రోగాలు ఫలానా కొన్ని రోగాలు లిస్ట్ ఉంది లేండి ఒక ఒక ముప్పై వరకు నలభై రోగాలు లిస్ట్ ఉంది మనం లెజిస్లేషన్లో చట్టంలో ఉంది ఆ రోగాలు మేము తగ్గిస్తాము అని కనుక బాహాటంగా క్లెయిమ్ చేస్తే అడ్వర్టైజ్ చేస్తే వాళ్ళని డ్రగ్స్ అండ్ మ్యాజికల్ రెమెడీస్ యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే కానీ ఈ నాటు వైద్యం చేసే వాళ్ళు ఎవరు మేము ఫలానాది క్లెయిమ్ తగ్గి తగ్గిస్తుంది అని చెప్పి క్లెయిమ్ బాహాటంగా చేయరు ఈ లిస్ట్లో ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు జైలు పోవడం లిస్ట్ జైలు పోతారు కాబట్టి సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తెలివిగా అది దాని లక్షణాలు తగ్గిస్తుందనో ఏదో అట్లా చెప్తారు అనమాట సో లీగల్గా సేఫ్గా ఉండడానికి వెనకాల విస్పర్ విస్పర్ క్యాంపెయినింగ్ జరుగుతుంటుంది వాట్సాప్లోనూ సోషల్ మీడియాలోను ప్రాక్సీస్ నుంచి మాకు తగ్గింది మాకు కరోనా తగ్గింది ఇన్ని చెప్తూ ఉంటారు సో ఇది ఈ మోడల్లో జరుగుతుంటుంది ఈ నాటు వైద్యం అనేది ఇప్పుడు ఆయుష్ విషయానికి వచ్చామనుకోండి ఆయుష్ వాళ్ళు ఏంటంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ఇందాక మనకి ఇందాక ఉన్న కాలర్ చెప్పినట్టు ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్ అని అది చెప్పలేదు ఆయన యాక్చువల్గా ఆయన వేరే చెప్పారు కానీ విషయం ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్ అని ఏదైతే అంటారు అంటే కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో వేస్తారు ఎక్కడైతే బాగా ప్రాచీన వైద్య విధానాలు ఉంటాయో చైనాలో ఎక్కువ చేస్తుంటారు ఈ ట్రెడిషనల్ చైనీస్ మెడిసిన్ మీరు చైనాలో హాస్పిటల్కి వెళ్తే కనుక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీకు మామూలుగా మీకు ఇప్పుడు నాకు ఒకసారి మలేరియా వచ్చిందండి చైనాలోనే ఉన్నప్పుడు
మన ఆయుష్ మినిస్ట్రీ ఏం చేస్తుందంటే అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ మీరు వాళ్ళ మిషన్ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి చదివితే వాళ్ళు అందులో రాస్తారు ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్ తరఫు వెళ్ళాలని కానీ కానీ వాళ్ళు నిజంగా అందులో పెద్ద ఏం ఎఫర్ట్ ఏం ఉండదు వాళ్ళు చేసే దాంట్లో నిజంగా ఆ దిశగా పెద్ద మోటివేషన్ లేదు వాళ్ళకి పెద్ద ఆ రకంగా ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు కూడా లేవు అంటే మీరు మీరు చట్టం వరకు చూసుకుంటేనో అంటే ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్ చేయడానికి అప్రోచెస్ ఏ ఉన్నాయన్న అన్న విషయం వరకు చూసుకుంటే కనుక మూడోది ఏంటంటే మనకి ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే ఎక్కడైతే యాక్చువల్ రీసెర్చ్ జరగాలో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు అక్కడ ఇనఫ్ బడ్జెట్స్ లేక మీకు అక్కడ తగినంత రీసెర్చ్ జరగకపోవడం అంటే పబ్లిక్ ఎంతైతే కావాలో అంత లేకపోవడం అనేది ఉంది సమస్య సో ఇండియాలో భారతదేశం కాంటెక్స్లో ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్ ఎంతవరకు జరుగుతుంది అసలు అది 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 మనకి నిజంగా ఎంత ప్రయారిటీ ఎందుకంటే మనకి మనకి దాదాపు ప్రతి ఏడాది ఒక లక్ష యాభై వేల నుంచి రెండు లక్షల మంది టీబీతో చనిపోతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కోవిడ్ వల్ల మనకి అంటే రికవరీ రేట్ బాగానే ఉన్నా చనిపోవడం జరుగుతుంది అంటే మనకి ఉన్న బడ్జెట్ని ప్రయారిటైజ్ చేసేటప్పుడు ఇంటిగ్రేటివ్ అప్రోచ్ మీద ఎంత ఖర్చు పెడితే ఎంత వాల్యుయేషన్ వస్తుంది వర్సెస్ ఆల్రెడీ వేరే ఆల్రెడీ అవసరమైన రీసెర్చ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ కానీ అవసరమైన చోట డబ్బులు పెట్టగా అంటే పిహెచ్సీల సంఖ్య పెంచడం లేకపోతే హాస్పిటల్స్ పబ్లిక్ హాస్పిటల్స్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ సంఖ్య పెంచడం డాక్టర్స్ ఎక్కువ మంది ట్రైన్ చేయడం అంటే అన్ని డబ్బు మెడికల్ కాలేజ్ మీద పడడం మీద ఎంత వాల్యుయేషన్ ఉంటుందన్న అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రశ్న అనేది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది సో ఇండియన్ కాంటెక్స్ లో ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్ కి ప్రయారిటీ అనేది ఇదండి రైట్ సరే గారు ఒక కాలర్ ఉన్నారండి చెప్పండి ఇప్పుడు నేను ఒక ఒకటి రెండు పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటున్నా అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ చాలా బాగా ఉన్నాయి నేను నాటు వైద్యాన్ని సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఫస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ మా బ్రదర్ హాస్పిటల్లో ఇండియాలో ఉండి సీరియస్ గా ఉంటే ఈ కోవిడ్ తోటే వాళ్ళకి ఈ బ్లడ్ సిన్నర్స్ ఇస్తున్నారా డయోటిక్స్ ఇస్తున్నారా లేదా హెపరిన్ ఇస్తున్నారా లేదా కనుక్కోవాలని చెప్పి మా అమ్మాయిలు ఇద్దరు ఇక్కడ డాక్టర్లు వాళ్ళ ద్వారా వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపిస్తే మాకు ఇండియా నుంచి వచ్చిన ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ వాళ్ళు డిస్కస్ చేయట్లేదు దే ఆర్ గివింగ్ సర్టన్ డయోటిక్స్ దే ఆర్ గివింగ్ ఆల్ దిస్ హెపారిన్ అవన్నీ ఇస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడమే కానీ వాళ్ళు ఏం మందులు ఇస్తున్నారు అనేది పేషెంట్లకు లేవు సమ్మరి మీ అన్నట్టుగా ఇందాక బిల్ ఇచ్చి పంపిస్తున్నారు అంతే అంతేగాని వాట్ ట్రీట్మెంట్ దే ఆర్ గివింగ్ ఎట్లా ప్రోగ్రెస్ ఉంది ఓకే మాట్లాడుతున్నాడు అల్టిమేట్లీ హీ వాజ్ సేవ్డ్ దట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ ఇత్తప్పితే ఎక్కడా ఏం లేదు ఇన్వాయిస్ ను తొమ్మిది లక్షల బిల్లు పది లక్షల బిల్లు ఇప్పుడు అట్లాంటప్పుడు మీరు ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ మీరు ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ ఎక్కడ ఉందండి డిశ్చార్జ్ సమరి ఎక్కడ ఉంది పేషెంట్స్ ఇది ఎక్కడ ఉంది ఏమీ లేదు అల్టిమేట్లీ దే ఆర్ గివింగ్ బిల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత వస్తుంది దట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ విత్ మెడికల్ సిస్టమ్ మీరు దట్ ఈస్ ద వి ఆర్ పుటింగ్ ఇట్ అన్ ఏ హై పెడస్టల్ మీరు రెండోది మీరు చెప్పారు ఇండియాలో మనం ఎంత స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలి అవన్నీ ట్వంటీ ఇయర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ అండి అంటే మందులు కరెక్ట్ గా నడిపించాలి బ్లాక్ ఆప్ వేయాలి అంటే మీరు సప్లై అన్నారు ఇట్స్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ సప్లై ఇట్స్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ డిమాండ్ బికాస్ సప్లై కూడా మనకి చాలా సార్లు హాస్పిటల్లో సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ మించి ఆక్యుపై అవ్వు బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పాండమిక్ డిమాండ్ హ్యాస్ గాన్ అబౌట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ ది యాక్చువల్ అవైలబిలిటీ అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ డిమాండ్ సైడ్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ సప్లై ఇట్ డిమాండ్ సైడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మీరు చెప్పి ఇవన్నీ ఒకసారి స్ట్రీమ్ లైన్ కావాలి అంటే దట్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్ ప్లాన్ అట్లాంటప్పుడు నేను చెప్పి ఐఎమ్ నాట్ సపోర్టింగ్ ఎనీ నాటు వైద్యం ఆయన ఇచ్చిన దాన్ని మన సైంటిఫిక్ గా స్టడీ చేద్దామని చెప్పి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మనం ఖండించడము ఇది కంటే వై కాన్ పీపుల్ గో దేర్ లైక్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫోరం ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఇండియా అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ హ్ గాన్ టు దట్ మ్యాన్ అండ్ ఐ వుడ్ హ్ సీన్ ఇప్పుడు మీరు కనుక కృష్ణపట్నం వెళ్తే మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారండి అక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఉంది ముందు కూడా లాక్ డౌన్ ఉంది ఎపిడి మీకు యాక్ట్ కింద మీరు కనుక ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు చూద్దా అని కృష్ణపట్నం వెళ్తే మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారు అంటే అఫ్ కోర్స్ మీరు పర్మిషన్స్ తీసుకుని వెళ్ళాలి మీరు మీరు దానికి ఇది అని చెప్పాను సో అది అంటే ఊరికే చూడడానికి ఐసీఎంఆర్ వెళ్తాం అంటే ఐసీఎంఆర్ ఎంతవరకు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ లైబిలిటీ ఎంతవరకు ఉంది అన్నదే వాళ్ళు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారండి ఇప్పుడు ఏజెన్సీస్ ఏవైనా అదే చేస్తాయి ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం రీసెర్చ్ చేయాలన్నది చాలా జనరల్ పాయింట్ అది ఇప్పుడు రీసెర్చ్ చేయాలంటే ఎవరు చేయాలి నేను ఏళ్ళు చేయాలా ఎవరు ఏళ్ళు
రెండు ఏంటంటే ఇది కేవలం డిమాండ్ సైడ్ ప్రాబ్లం కాదండి సప్లై సైడ్ కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఉంది ఇది మీరు కావాలంటే మీరు యు టేక్ ఎనీ లైక్ అంటే హెల్త్ కేర్ సిచ్యువేషన్ రివ్యూస్ మీరు చూస్తే కనుక దెర్ ఈస్ గ్రేట్ డెర్త్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ డాక్టర్స్ మీరు డాక్టర్ టు పేషెంట్ రేషో చూసుకున్న నర్సెస్ టు పేషెంట్స్ రేషో చూసుకున్న లేకపోతే మనం ఎన్ని టెస్టింగ్ సెంటర్స్ వైజ్ చూసుకుంటున్నా ఏం చూసుకుంటున్నా సరే జనరల్ గా ఏంటంటే అండర్ డయాగ్నోస్డ్ అంటే రోగం వచ్చినా సరే హాస్పిటల్కి వెళ్ళకపోతే వాళ్ళని మనం డిస్కౌంట్ చేసేస్తే కష్టం ఒకటి రెండు ఏంటంటే ఇండియాలో పరిస్థితి ప్రతి ఏడాది వైద్యం చేయించుకోవడం వల్ల అంటే పాకెట్ నుంచి డబ్బులు పెట్టి వైద్యం చేయించుకోవడం వల్ల దాదాపు ఒక రెండు కోట్ల మంది పేదరికంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు దిస్ ఈస్ అ హార్డ్ ఫ్యాక్ట్ ఇది ఇది రెండో విషయం ఇప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు పాతి సంవత్సరాలు పడుతుందంటే మనం ఇరవై సంవత్సరాల కింద మొదలు పెట్టాల్సింది ఎందుకు మొదలు పెట్టలేదు నాకు ఇరవై సంవత్సరాల కింద మరి నాకు ఓటు హక్ అయితే లేదు మరి నెంబర్ వన్ సో అప్పుడు ఓట్లు ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేశారో నాకు తెలియదు రెండు ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో అండి అంటే ఇరవై పాతిక సంవత్సరాలు ఒకప్పుడు పడుతుంటే కనుక ఇప్పుడు అదే తరహా ఎఫెక్ట్స్ ఒక ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో మీరు చేయగలిగే క్యాపబిలిటీ ఉండవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటి ఇండియా ఇప్పుడు అమెరికాలో సెట్ ఇప్పుడు చెప్తున్నారు ఇరవై సంవత్సరాల కింద చేయాల్సి కృష్ణపట్నం వచ్చి వెళ్తారా అరెస్ట్ చేస్తారు అక్కడ వెళ్తే సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పెట్టి సో ఇది కాదు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఓటర్లు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయడం బట్టే ఉంటుందండి ఇది ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇప్పుడు జనరల్గా హెల్త్ కేర్ స్కీమ్స్ అంటే ఏం చేస్తున్నాయి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ మీరు మీరు ఎక్కడైనా చేయించుకోండి మీరు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చేయించుకోండి వాళ్ళ ఫీజు మేము కడతాం ఆరోగ్యశ్రీ అదే కదా ఆరోగ్యశ్రీ పాలసీ అంటే ఏ ఎనీవేర్ తమిళనాడులో చేసినా ఎక్కడ చేసినా కేరళలో ఈ ఇలా కాకుండా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ పెంచడం అనేది పెట్టారు అండ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ షోడ్ రిజల్ట్స్ సో ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు అమెరికాలో ఏదైతే ఇన్సూర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సిస్టమ్లో హెల్త్ కేర్ డెలివరీ ఉందో ఆ తరహా సిస్టమ్ ప్రతి చోట పనిచేయవచ్చు ఎందుకంటే ఇండియాలో ఉన్ పనిచేస్తున్న వాళ్ళలో నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ నుంచి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు నైంటీ టూ పర్సెంట్ నైన్ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఇన్ఫార్మల్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నవాళ్ళు సో వాళ్ళకి ఎవరికి హెల్త్ కేర్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి ఇన్సూరెన్స్ దాన్ని బట్టి నడుస్తుంది అంటే ఓవర్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారా అండర్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారా రియల్గా కాస్ట్స్ ఎంత ఉన్నాయి అన్నది వేరే టాపిక్ ఆల్ టుగెదర్ సో రియల్ కాస్ట్స్ ఉన్నప్పుడు రియల్ కాస్ట్స్ తగ్గించడానికి ప్రయత్నాలు అనేవి ప్రభుత్వాలే చేయాల్సి వస్తుంటుంది ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ హెల్త్ కేర్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఎడ్యుకేషన్లో కూడా అది చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద బెట్ ప్రెడి మచ్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే దట్ యూ కెన్ డెలివర్ హెల్త్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ టు పీపుల్ ఆ తరహా మోడలే వర్కౌట్ అవుతుంది ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో మీరు కంప్లీట్గా మీ సంగతి మీరు చూసుకోండి అని చెప్పి పెట్టడం లేదు ఒకటి రెండు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఈ పబ్లిక్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్స్ వస్తున్నాయి కదా ఆరోగ్యశ్రీ లాంటివి అంటే ఏంటంటే మీరు వైద్యం చేయించుకున్నా మేము పే చేస్తాం అనేది వాటిలో ఎంతవరకు వాల్యుయేషన్ అవుతుంది ఎంతవరకు వేస్టేజ్ అవుతుంది అన్న దాని మీద మనకు కొన్ని మనకు కొన్ని లెక్కలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం పబ్లిక్ మనీ ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు ఏంటంటే అండి రూపాయి పెట్టిన దానికి ఎంత వాల్యూ వస్తుంది అనేది మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఓటర్ ప్రభుత్వాలు గుర్తించకపోయినా ఓటర్లుగా మనం గుర్తించాలి ఎందుకంటే ఈ రోజున మనకి ఆ వాల్యుయేషన్ లేకే మనకు పెడుతున్న ఖర్చులో వాల్యుయేషన్ ఇనఫ్ రాబట్టుకోలేకే ఈరోజు మన ఇన్ మన ఇంట్లో వాళ్ళ ప్రాణాలు పో పోవాల్సి వస్తు పోతున్నాయి అంటే అవైలబుల్ డెత్స్ ఇవన్నీ నివారించదగ్గ మరణాలు ఈ ఎవరైతే హాస్పిటల్కి వెళ్తే వాళ్ళకి ఒక ఒక ఐదు లీటర్లు ఆరు లీటర్లు ఆక్సిజన్ పెడితే ఈరోజు అలాగే ఎల్లుండో ఒక రెండు మూడు రోజులు ఐదు ఆరు లీటర్ల పాటు ఆక్సిజన్ పెడితే వాళ్ళు ఎవరైతే సర్వైవ్ అవుతారో ఆ వాళ్ళు చనిపోవడం అనేది ఇలాంటి ఇలాంటి చిన్న చిన్న అంటే ఇలాంటి విషయాలని మనం ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పట్టించుకోకుండా వదిలేయడం వల్ల జరిగింది సో ఇది మనకున్న ఫ్రస్ట్రేషన్ కానీ మెడికల్ మాఫియా మీద మనకున్న కోపం కానీ మనకి బిల్స్ వీళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోకుండా అడ్డంగా క్యాష్ తీసుకుని ఇట్లాగా బ్లాక్ మనీ చేసుకుంటున్న వాళ్ళ మీద ఉన్న కోపాన్ని అసహనాన్ని మనం ఛానలైజ్ చేసుకోవడం ముఖ్యం అండి అంటే ఇది ఏదో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ తర కబుర్లు చెప్పట్లే బట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మనం మనకి ఉన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ని మనం ఛానలైజ్ చేసి మనకి ఏం కావాలి అన్నది ఎవరిని అడగాలో వాళ్ళని అడిగి ఇవి చేయించుకోవడం అనేది ముఖ్యం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మీరు నోడల్ ఆఫీసర్కి కంప్లైంట్ చేస్తే ఎంతసేపు ఎంతసేపట్లో మీకు చర్య జరుగుతుంది మీకు అది జరిగిన తర్వాత రైడింగ్ జరిగిన తర్వాత మీకు వస్తుందా లేదా బెడ్ అన్న క్వశ్చన్ అన్నది ఇప్పటికిప్పుడు మీరు
అంటే యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ అంటే ఒక రిలయబుల్ యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ మోడల్ వెళ్ళాలి కొంచెం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టినా అంటే ఇప్పుడు జీడిపిలో ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఖర్చు పెట్టినా పెట్టిన ఖర్చు అనేది వాల్యూ ఎడిటివ్గా ఉండాలి అంటే దానివల్ల ఫలితాలు ఉండగలగాలి అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోంచి ప్రివెంటివ్గా ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోంచి వెళ్ళడం అనేది అంటే ఆ రకంగా ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవడం ముఖ్యం మన బడ్జెట్స్ ఎక్కువ పెట్టడం అలాగే ఈ తరహా ప్రయ ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవడం ముఖ్యం సో ఇంత పాండమిక్ లెవెల్స్ అనేవి ఎప్పుడు రాలేదు కదా సో మనం దీన్ని అంటే మనకున్న ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ మనకి ఉన్న ఈ కరెక్ట్ అయిన బాధని మనం ఇలాగ ఛానలైజ్ చేసుకోగలిగితే ఇరవై సంవత్సరాలు కాకుండా ఒక ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో మనం చాలా మంచి అంటే లైక్ యూ కెన్ కెన్ సీ ద వాల్యూ ఎడిషన్ అంటే మనం దాని తగ్గ ఫలితాలు మనం చూసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి వైజాగ్ నుంచి అండి సార్ ఇప్పుడు ఆనందయ్య గారు మందులో ఏమీ లేదన్నప్పుడు దాన్ని సింపుల్ గా సైడ్ చేసేయచ్చు కదండి దానికి ఇంత హైలైట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు అనేది అర్థం అవట్లేదు అంటే నిజంగా అందులో ఏమి లేదు ఏదో ఉందని అందరు అంటున్నారు కాకపోతే ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది తీసుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వేరే బర్డిన్ అవుతుందని నా ఉద్దేశం వీళ్ళందరు డేటా పోగు చేసి వీళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి వీళ్ళతో పాటు కాకుండా మళ్ళీ వాళ్ళకి వేరేగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలేమో వాళ్ళని ఎలా కాపాడుకోవాలని మళ్ళీ ఇది సపరేట్ బర్డిన్ అవుద్దేమో నా ఉద్దేశం అవుతుంది ఆల్రెడీ జరగాల్సిన డ్యామేజ్ జరిగిపోయింది అండి ఇప్పుడు అరవై వేల మంది మూడు రోజులుగా వెళ్తూ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అందులో కొంతమంది కన్నా కోవిడ్ ఒక్కరికి ఉన్నా కూడా అది సోకి సోకి దాని రిజల్ట్స్ మనకి ఒక వన్ వీక్ లో తెలుసుకుంటాయండి సో జరిగింది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఉపాధ్యాయుడే ఇలాగ చేయడం అనేది మరింత దారుణమైన విషయం ఒక ఆయన రిటైర్డ్ హెడ్ మాస్టర్ సమాజాన్ని నాకైతే ఆయన మీద సింపతి ఉందండి అంటే ఆయన ఆయన పేషెంట్ అండి ఆయన అంటే మనం పేషెంట్లు మాట్లాడే తీరుకి పేషెంట్లు శరీరం బాగాలేనప్పుడు వాళ్ళు చేసేదానికి నాకు తెలిసి వాళ్ళ యాక్షన్స్ మీద అకౌంటబుల్ చేయకూడదు నా ఉద్దేశంలో కానీ చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నామో మనం హిస్టరీ అయిపోకూడదు అంటే అట్లీస్ట్ అదో బాధ ఉందండి ఎప్పుడు ఎడ్యుకేట్ అవుతారా నాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రతిదానికి ఇప్పుడు మీకు తెలియకుండా పలానా చోట ఒడ్డి డబ్బులు వస్తుంది ఒడ్డి డబ్బులు వస్తుంది అంటే ఆస్తులు అమ్మేసి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఆ ఇంట డాక్యుమెంట్లు కలర్ జిరాక్స్ ఇంట్లో పెట్టేసి తీసుకెళ్ళి అక్కడ కట్టేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అది ఆస్తి వరకే కానీ ప్రాణంతో ఎలా చలగాటం ఆడుతున్నారు అనేది అర్థం కావట్లేదు వీళ్ళు చదువుకునే విధానం తప్ప లేకపోతే మన దగ్గర బహుశా ట్రిగర్ త్రెష్ వాళ్ళు బాగా తక్కువ అనుకుంటా అంటే చిన్న చిన్న విషయాలకే మనం చాలా ఎక్కువగా రియాక్ట్ అయిపోతుంటారు ఎన్మాసేగా అది 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 ఇట్స్ సీరియస్ థింగ్ అంటే అది ఎలా అది ఏం చేయాలన్నది సో యాక్చువల్గా ఇంకా అంటే టు బి కన్క్లూడ్ మనకి స్వాతంత్రానికి అన్న ముందు మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు దొరికినంత విరివిగా పాలు దొరికేవారు ఎనీథింగ్ మనకి ఉన్న ఈ దే ఏ మెడిసిన్ సపోర్ట్ చేయాలి ఈ మెడిసిన్ లో లోపాలు లేవా దాంట్లో లోపాలు లేవా అనే ముందు ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ అయినా సరే డైరెక్ట్ గా గానీ ఇండైరెక్ట్ గా గానీ నాటు వైద్యాన్ని సపోర్ట్ చేసే సౌండింగ్ ఇచ్చింది అనుకోండి అటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ ని ఈ టైంలో లాబ్ నెత్తకపోవడమే బెటర్ మోస్ట్ ఆఫ్ దట్ థింగ్స్ ఏంటంటే ఇందులో పాయింట్ ఉంది కదా ఇది కూడా ఆలోచించవచ్చు కదా అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లాబ్ నెత్తుతున్నారు కానీ ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ డైరెక్ట్ గానో ఇండైరెక్ట్ గానో నాటు వైద్యాన్ని ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ ని ఎవరు ఇప్పటి వరకు ప్రూవ్ చేయని దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని తీసుకురాబడమే బెటర్ దానివల్ల ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఇండైరెక్ట్ గా మనం సపోర్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది ఈ సందర్భంలో చేయాల్సిన కామెంట్లు కావంటారు అదే కరెక్ట్ అవునండి ఈ సందర్భంలో చేయాల్సిన కామెంట్ కాదు అది అది అయితే మన ఇద్దరం ఒక రూమ్ లో కూర్చొని మాట్లాడుకొని అవునండి ఇది ఉంటుంది అని అనుకోవచ్చు తప్ప ఓవరాల్ గా ఆ పబ్లిక్ లో ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకురావడం వల్ల నెగిటివ్ గానే ప్రచారం అవుతుంది ఓకేనండి మరి అయితే ఉంటాను నేను విశ్వనాథ్ గారు ఓవర్ టు యూ అండి థ్యాంక్ యూ గోవింద్ గారు అంటే లాస్ట్ లో టు గోవింద్ గారు చెప్పిన పాయింట్ యాక్చువల్ గా ఇంతకు ముందు కూడా మనం అనుకున్నాం దాంట్లో ఉన్న యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఇలాంటి రీసెర్చ్ చేయాలి అని చెప్పాలని అనిపించిన 
నాకు చెప్పబుద్ధి కాలేదు ఎందుకు చెప్పబుద్ధి కాలేదు అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే అదిగో పులి అంటే ఇదిగో తోక అనే సిచ్యువేషన్ సో అందుకని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంటాక్ట్ చేస్తూ దేని మీద మన ఎనర్జీస్ పెట్టాలి అనే దాని మీద చూసుకోవాలి మీడియా వరకు కూడా జర్నలిస్టిక్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పాటించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వీరికి కానీ సైన్స్ తెలియదు అంటే గ్రావిటీ గురించి వాటర్ కి గ్రావిటీ ఉంటుంది అంత అనుకునే జర్నలిస్టులు కూడా మనకి మీడియాలో ఉండి దాన్ని ఏదైతే సెన్సేషన్ అవుతుందో దాన్ని మా దాన్ని మాత్రం ప్రచారం చేయడం ఇట్లాంటివి జరగడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అండ్ మీడియా ఎథిక్స్ కూడా కరెక్ట్ గా ఉండాలి మనం కూడా టీవీ చూడడం తగ్గించాలి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎక్కువ టీవీ చూడడం వల్ల మనకి హెల్త్ మంచిది కాదు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో లాస్ట్ ఇయర్ లాక్ డౌన్ లో అందరూ కలిసి టీవీ చూడటం దాని వల్ల మానసికమైన లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ లాక్ డౌన్ సిచ్యువేషన్ లో జరిగిన దాని తర్వాత దాన్ని చేర్చారు యాక్చువల్ గా ఎక్కువగా టీవీ చూడద్దు అని చెప్పేసి దాంట్లో చేర్చారు సో మనకు కూడా టీవీ చూడడం అంత న్యూస్ పైగా అందులో న్యూస్ ఛానల్స్ చూడడం అంత ఆరోగ్యకరం కాదు సో అందుచేత ఇప్పుడు మనకి స్వాతంత్ర స్వాతంత్రం రాకముందు యాక్చువల్గా మనకి ఇంత పాలు విరివిగా దొరకవు కాదు అప్పట్లో గాంధీ గారు ఏమైనా గాంధీ గారు మేక పాలు తాగాలి అని చెప్పేసి మేక పాలు తాగాలని దాన్ని ప్రమోట్ చేశారు అట్లనే మనకి వైద్యం అనేది అంతగా బాగా అందుబాటులో లేనిది లేని టైంలో హోమియోపతి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ అని చెప్పి అని చెప్పి ఆయన ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది సో ఆ ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఆయన చేసింది కరెక్టే కావచ్చు ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఎఫోర్డబిలిటీ లేదు లేదంటే ఇంత విజ్ఞానం లేదు అని అప్పటికి మైక్రోబయాలజీ గురించి అంత టాటాలజీ గురించి అంత అవగాహన విశ్వవ్యాప్తంగా ఎవరికి లేదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో అంటే ఆయుర్వేదంలో కానీ లేదంటే నాట్ వైద్యాలలో కానీ వేరే ఏ వైద్యంలో కానీ సరే పూర్తిగా ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ అప్రోచ్ వరకు మాత్రమే వెళ్తున్నాము అట్లాంటి అప్రోచ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని డిస్కషన్ పాయింట్ లోకి తీసుకోవాలి అది కొత్తగా ఈ గైడ్ లైన్స్ లోకి వచ్చింది కాబట్టి అది ఆ మెడిసిన్ ఈ మెడిసిన్ అనుకుంటూ ప్రతి దాన్ని సెన్సేషనైజ్ చేయడం అనేది కుదరదు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇట్లాంటి క్లైమ్స్ ప్రతిసారి వస్తూనే ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు అప్పట్లో ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఆయన ఒక పాపులర్ పేపర్ నడిపేవాడు వండర్ వరల్డ్ అని చెప్పి అందులో ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు తెలిసిందండి స్కూల్లో ఉన్నాయి మందు అన్నారు అండ్ ఇంకొకటి ఇంకో విషయం చెప్తా అంటే మన భారత ఇందాక కర్మభూమి అన్నారు కాబట్టి నాకు ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది భారతదేశంలో చాలా మందికి మనం గంగా నదుల సవాలు అవి చూసినప్పుడు కూడా చాలా మందికి చనిపోవడం అంటే అది ఒక దాన్ని అది ఒక రిచువల్ సో రాజా రామ్మోహన్ రావు గారు మనకి అడిగా ఉంటారు మనకి సంఘ సంస్కర్త ఉంటుంది వాళ్ళ తల్లి గారు వాళ్ళ తల్లి గారు జగన్నాథ రథ చక్రాల కింద చనిపోవడం వల్ల ముక్తి లభిస్తుంది అని చెప్పి అనుకుని బిలీవ్ చేసి అక్కడ అలాగే చనిపోయారు సో మన ఆలోచన విధానం అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మారలేదు అని చెప్పి నా ఉద్దేశం యాక్చువల్ సో మీడియాకి దూరంగా ఉండడం చాలా మంచిది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో ఏదైతే ప్రభుత్వం గైడ్ లైన్స్ ఇస్తుందో ఆ గైడ్ లైన్స్ లే ఓన్లీ పాటించడం ఓన్లీ అఫీషియల్ ఎవరైతే అథెంటికేట్ డాక్టర్ ఉన్నారో ఆయన సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది వీలైనంతగా కుటుంబ సభ్యులతో గడపడం లేదంటే బయటికి వెళ్ళడం అవాయిడ్ చేయడం అనేది మంచిది మాస్క్ శానిటైజేషన్ ఇట్లాంటివి తీసుకోవడం వల్ల మనం కరోనాని ఎదుర్కోవచ్చు కానీ చివరిగా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడం వల్ల కొంతవరకు మనకి కరోనా నుంచి భద్రత లభిస్తుంది మనకి డేటా కూడా వచ్చింది మనకి ఇప్పటి వరకు జరిగిన వ్యాక్సినేషన్ లో చాలా మందికి రెండోసారి కరోనా వచ్చినా వాళ్ళు చనిపోయేదాకా వెళ్ళలేదు సిచ్యువేషన్ సివియర్ సివియర్ కాలేదు అండ్ రెండు షాట్లు తీసుకున్న వాళ్ళకి కోవాక్సిన్ కానీ కోవిషీల్డ్ కానీ జీరో పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే మళ్ళీ కరోనా వచ్చింది అని చెప్పి అంటూ ఉంది మనకి సిచ్యువేషన్ అంటే అప్పుడు వాళ్ళకి అంతకుముందు కరోనా లేకపోయినా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు డేటా తీసుకుంటే వాళ్ళకి జీరో పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అంటే చాలా తక్కువ మైన్యూట్ పర్సెంటేజ్ మాత్రం మళ్ళీ కరోనా వచ్చింది అందులో డెత్స్ లేవు అంటే వ్యాక్సినేషన్ చేసుకున్న చనిపోయిన వాళ్ళు వేరే దాంతో చనిపోయిన వాళ్ళు వేరే పక్కన పెడితే యాక్చువల్ గా కరోనా వాళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళు అయితే లేరు అండ్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ సో వ్యాక్సినేషన్ వైపు వెళ్ళడం మంచిది కానీ ఎనర్జీస్ అంతా దాని మీద పెడతాం మంచిది కానీ నాటు వైద్యాలు లేటు వైద్యాలు ఇట్లాంటి వాటిల మీద ఈ ఫ్లూట్ జర్మన్ జర్నలిజం ఏదైతే ఉందో దీన్ని నమ్ముకుని దాన్ని వాళ్ళు చేసే కామెంట్లు వెనకాల పడి పరిగెత్తడం వల్ల 
ప్రాణాలకే ప్రమాదం అవుతుంది ఈ రోజు కాకపోవచ్చు ముందు ముందు చాలా ప్రమాదాలు అంటే మన శారీరకంగా ఎక్కువ ప్రమాదాలు అనుభవించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ ఆ రోజుల్లో ఆరోగ్యం కోసం మనకి ఏలూరు డిస్ట్రిక్ట్ ఏలూరు వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఏలూరులో ఏలూరుకి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి అడవి ప్రాంతంలో అనమాట సంథింగ్ బుట్టాయిగూడెం ఆ ఏరియాలో ఎర్ర లేహ్యం ఓటిచ్చేవారు ఆ ఎర్ర లేహ్యం ఇవ్వడం వల్ల చాలా మంది తీసుకుని ఆరోగ్యంగా దాన్ని ఏమంటారు ఏ జబ్బులు లేకుండా ఉంటారని చెప్పి ఆ సంజీవని టైప్ లో చాలా మంది రోగాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఎర్ర ఎర్ర లేహ్యం తిన్నారు చాలా మంది తిన్న తర్వాత ఏడెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత అంటే కంటిన్యూగా మూడు నాలుగు నెలల తర్వాత తర్వాత ఏడెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళందరికి ఈఎస్ఆర్ లెవెల్ పెరిగిపోయి ఆ చాలా మందికి కంటి ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత చాలా మందికి ఈ ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం జరిగింది సో అవి డేటాలో గుర్తు ఎవరైతే వెళ్ళి తీసుకుంటున్నారో ఎవరు లేదో అనేది మన దగ్గర డేటా ఉండదు ఓన్లీ అక్కడికి వచ్చి సెన్సేషన్ ఏదైతే ఉంది ఇప్పుడు ఈ నెల్లూరు హెడ్ మాస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో కోటాయి హెడ్ మాస్టర్ ఆయన తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరి డేటా మన దగ్గర లేదు నిజాన్ని సో ఆ డేటా ఉండుంటే యాక్చువల్ గా ఎంతమందికి ఇబ్బందులు ఉన్నాయో మళ్ళీ ఎంతమంది హాస్పిటల్ అయ్యారో మనకు తెలుస్తుంది యాక్చువల్ గా సో ఇట్లాంటివన్నీ లేకుండా ఊరికే చేసేటటువంటి క్లైమ్స్ మనం నమ్మేసి పరిగెట్టేయడం అనేది మంచిది కాదు సో ఆ విషయాన్ని అండ్ జర్నలిజం కూడా మంచి ఎథిక్స్ తో చేయాలి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో ప్రజల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి జర్నలిజం కూడా కరెక్ట్ అయిన జర్నలిజం చేయాలి కనీసం బేసిక్ సైన్స్ మీకు తెలియకపోయినా సరే ఆ సైన్స్ తెలిసిన వాళ్ళ గురించి వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళ దగ్గర సలహాలు తీసుకుని ఎలాంటి లాంగ్వేజ్ లో మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనేది చెప్పాలి అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను తిరుపతి ఆయుర్వేదిక్ మెడికల్ కాలేజ్ వెళ్ళానండి అందులో లైబ్రరీలో బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ మెడికల్ కాలేజ్ ఇండియాలో ఓన్లీ వన్ మెడికల్ కాలేజ్ వేర్ ఎంబీబీఎస్ లో కూడా ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో ఆయుర్వేదిక్ కరికులం ఇంక్లూడ్ అయి ఉందండి వాళ్ళు అంటే బై రూల్ ఎంబీబీఎస్ చదివే వాళ్ళు కూడా ఆయుర్వేదం చదవాలన్నమాట సో ఇండియాలో ఉన్న అన్ని ఆయుర్వేదిక్ సంబంధించిన మెడికల్ బుక్స్ అన్ని బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నుంచే వస్తాయి ఆ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కి సంబంధించిన బుక్స్ మన తిరుపతి లైబ్రరీలో ఉంటాయండి ఆ బుక్స్ తీగానే అందులో ఏం చదువుకుంటున్నారు వీళ్ళు మనం ఐసీయూలు పెట్టి ఇన్ని ఇంజక్షన్లు ఇన్ని రీసెర్చ్ చేసినా కాపాడలేము ఆకులు వలమన నూరుతూ వీళ్ళు ఎలా కాపాడుతున్నారు ఇది ఎలా సర్వైవ్ అవుతుంది అని ఒక ఇంట్రెస్ట్ తో చూస్తే స్టార్టింగ్ పేజ్ లో బుక్ ఓపెన్ చేయగానే ఆయన వేద వ్యాసుడు వేద వ్యాసుడు నుంచి ఆ జ్ఞానం వినాయకుడికి ఎలా వచ్చింది వినాయకుడి నుంచి మెడిసిన్ చెరకుడికి సర్జరీ సుశ్రుతుడికి ఎలా వచ్చిందని ఒక చిన్న ఫ్లో చార్ట్ ఉంటుందండి దాని తర్వాత ఒక పదిహేను చాప్టర్లు ఏ ఋతువులో ఏ గడ్డి మీద కూర్చొని ఏ దిక్కు వైపు చూస్తూ ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ బాడీ చదవాలి అని రాసి ఉంటుంది అందులో ఆడవారు అంటే మెన్సెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఏ బుక్ ఏ చాప్టర్స్ చదవకూడదు అంటే ఎప్పుడో రాసిన బాగా జెండర్ అంటే రేసిజం జెండర్ స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది అనమాట మొత్తం ఆ బుక్ నా దిస్ ఈజ్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ రీడింగ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆయుష్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇదే చదువుతున్నారు ఆయుష్ చెప్ ఐ మీన్ ఆ పర్టికులర్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఇదే చెప్తున్నారు ఇది ఇది బుక్ అయ్యి ప్రింట్ అయ్యి ఉంది వేరే ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్ మొదటి రెండు సంవత్సరాలు గ్రేస్ అనటమీ మీద బతుకుతారు వాళ్ళు దే ఈట్ దట్ మాకు మా ఊళ్ళో మా వీధిలో ఒక ఆయుర్వేదం ఎండి ఉండేవారు ఆయన ఎమికాసిన్ ఇంజక్షన్లు ఇచ్చేవారు ఎవరైనా వెళ్తే ఎమికాసిన్ ఏ గ్రంథాల్లో ఉందో నాకు తెలియదు ఈ గ్రంథాల్లో మరి ఇవే రాస్తారు వాళ్ళు మళ్ళీ చాలా జలగలతో ట్రీట్మెంట్ ఇవన్నీ ఇస్తుంటారు అనమాట థైరాయిడ్ కి ఇట్లాంటి వ్యారికోజ్ వైన్స్ కి అన్నిటికీ అవన్నీ నేను చూశాను సరే ఇక్కడ అంటే ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్లో నుంచి మారాలి రెండు ఇందాక మీరు అన్నారు బడ్జెట్ లో నుంచి వన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఇప్పుడే చెక్ చేశాను 1.26% పాయింట్ టూ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉండిందండి ఈ ఇయర్ కి మన హెల్త్ హెల్త్ అలోకేషన్ వేరే వైట్ కంట్రీస్ లో కొన్ని మంచి సక్సెస్ఫుల్ కంట్రీస్ లో ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టు నైన్ పర్సెంట్ ఉంది సో మనం ఆ స్థాయి వరకు పెరిగితే తప్ప అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ఏడు వందల యాభై కోట్ల మందిలోనూ మనుషుల్లో ఒకే రకమైన ఎనాటమీ ఉంటుంది కాబట్టి డిసీజెస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకే రకంగా ఉంటాయి కాబట్టి 
ట్రీట్మెంట్ రూట్ కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాయి యూనిఫైడ్ మెడిసిన్ ఇందాక మీరు అన్న యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఏదైనా వస్తే అది చాలా బెటర్ గా ఉంటుంది అవునండి ఇంకొక తమాషా విషయం ఏంటంటే అప్పట్లో మన తెలుగు ఏదో న్యూస్ ఛానల్లో ఒక ఆవిడ ఒక ఆయుర్వేదం డాక్టర్ మగ పిల్లలు పుట్టాలంటే ఏం చేయాలో చెప్తూ గతుకుమన్నారు ఒకసారి చెప్పి ఒకసారి నవ్వులు పాలు అయ్యారు అంటే వీళ్ళు చదివిన పుస్తకాలు సీరియస్ గా తీసుకుంటే ఇలా అయిపోతారు అవునండి ఇందులో ముందు ఫస్ట్ చాప్టర్స్ లో ఇందాక నేను చెప్పిన బుక్ లో ఫస్ట్ చాప్టర్స్ లో ఏముంటుంది అంటే పదకొండు వందల ముప్పై ఏడు బుక్స్ ఐ మీన్ చాప్టర్స్ తో ఒక మన ఆయుర్వేదం మన వేదాలు ఉండేవి అందులో రకరకాల బహమని సుల్తానుల వల్ల వాళ్ళు దండయాత్రలు చాలా కాలిపోయి ప్రస్తుతానికి పదకొండు మిగిల్ని ఇది వాళ్ళు చదువుకునే మొదటి చాప్టర్ ఇదే ఇందులోనే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇందులోనే వాళ్ళు పేపర్ రాయాలి ఎగ్జామ్ రాయాలి ఇట్లా వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు గుజరాత్ లో నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా వెళ్ళినప్పుడు మేము క్యాంప్ కి వెళ్ళేవాళ్ళం అండి పోర్బందర్ గాంధీ గారి పుట్టిన ప్లేస్ కి అది చాలా దూరం ఉండేది అహ్మదాబాద్ నుంచి సో చాలా సేపు జర్నీ చేసి వెళ్తే పోర్బందర్ కి అక్కడ దాకా వెళ్ళేదాకా నాకు తెలియదు మనకి మన రాష్ట్రంలో స్టూవర్ట్ పులం కి ఎలా అయితే ఇమేజ్ ఉందో ఇప్పటికీ పోర్బందర్ కి అలా ఇమేజ్ ఉందనమాట అక్కడ చాలా అంటే దారుణంగా హత్యలు చేయటం చేయటం ఏడు ఎనిమిది దాటితే రోడ్ల మీద తిరగకపోవటం అంటే పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారనమాట అంటే గాంధీ గారు పుట్టిన ఊర్లో ఇలాంటివి ఉన్నాయా అని నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను ఇప్పటికి ఈ రోజు యాజ్ ఆన్ టుడే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో లాస్ట్ ఇయర్ వరకు అందుకని రాత్రి అన్ని చోట్ల మేము నైట్ స్టే చేస్తాం క్యాంపులకి వెళ్తే పోర్బందర్కి వెళ్తే మాత్రం సిక్స్ కి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతాం సో అంటే ఎడ్యుకేషన్ కి అంటే గాంధీ గారు ఆయన ఆశ్రమం కూడా పోర్బందర్ లో కేవలం వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ అలా ఉందని ఆశ్రమం పెట్టారంట తర్వాత వర్కౌట్ అవ్వక అహ్మదాబాద్ లో పెట్టారని అక్కడ ఉన్న మ్యూజియం లో రాసి ఉంటుంది సో అంటే ఎడ్యుకేషన్ కూడా రైట్ డైరెక్షన్ లో ఇవ్వకపోయినా మహాత్ముడు పుట్టిన ప్లేస్ లో కూడా ఎడ్యుకేషన్ చదవాలనే ఐ మీన్ ఆ సోయి లేకపోతే ఇంకా ఈ దేశాన్ని బాగు చేయడం కష్టం ఇంకొక పాయింట్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మోరల్ మోరల్స్ మొరాలిటీ అనేది ఒక ఒక బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్ అయి ఉండాలి లా మేకర్స్ లో వాళ్లే బ్రేక్ చేస్తుంటే లా మేకర్స్ వాళ్లే కరప్షన్ లో ఉండి వాళ్లే బ్రేక్ చేస్తా ఉంటే ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరికీ ఆ మోటివేషన్ రాదు అనమాట అండి సో నేను జస్ట్ ఒక చాలా బ్రీఫ్ గా కంక్లూడ్ చేస్తాను టూ మినిట్స్ లో సో అంటే నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూసిన మీడియా కవరేజ్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ జనాలు ఇట్లాగా బిహేవ్ చేయడానికి కారణం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇష్యూ మాత్రమే కాదండి ఇది ఒక వాల్యూ ఇష్యూ కూడా ఇది విలువలతో కూడిన సమస్య కూడా ఆ విలువ ఏంటంటే మీకు సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నప్పుడు వేరే రకాల ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యన ఏది చూస్ చేసుకోవాలి అన్న అన్న వాల్యూ జడ్జ్మెంట్ చేయలేకపోవడం సో నా సో ఎవరన్నా సరే మీడియా కానీ మనుషులు కానీ ఎవరన్నా సరే రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో మీకు ఒక సైంటిఫిక్గా ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండి వేరే రకాల ఇన్ఫర్మేషన్లు ఉన్నప్పుడు సైంటిఫిక్గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి ప్రస్తుతానికి మిగతా వాటి మీద తటస్థంగా ఉండండి మిగతా వాటి మీద వెయిట్ చేయండి ఏం జరుగుతుందని మీరు రీసెర్చ్ చేయలేరు దీని మీద అన్లెస్ యూఆర్ ఎన్ యాక్టివ్ రీసెర్చర్ ఇన్ దట్ ఏరియా ఇవాళ రీసెర్చ్ అంటే నాలుగు బ్లాగులు చూడడం నా ఐదు ఆరు వీడియో యూట్యూబ్ వీడియోలు చూసి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కాదు ఈ రోజు రీసెర్చ్ అంటే వేరే ఇది బాగుంది గూగుల్ సెర్చ్ రీసెర్చ్ అంటే గూగుల్ సెర్చ్ కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ రీసెర్చ్ అంటే గూగుల్ సెర్చ్ కాదు దానికి మీకు ఫండింగ్ ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్ మీ మిమ్మల్ని నమ్మి మీ 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 రీసెర్చ్ మీద ఫండ్ పెట్టి ఉండాలి బట్ ఎనివే పాయింట్ ఏంటంటే రీసెర్చ్ అనేది ఇవాళ ఆర్గనైజ్డ్ గా జరిగే ఎఫర్ట్ గూగుల్ సెర్చ్ అనేది రీసెర్చ్ కాదు సో ట్రస్ట్ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైంటిఫిక్ గా ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెరిఫై ఇట్ బిఫోర్ ఈవెన్ పెడ్లింగ్ ఇట్ నెంబర్ వన్ అది ఎవరికన్నా మీడియా వాళ్ళకన్నా లేకపోతే మామూలు మనుషులకైనా సరే నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే మనకి కనుక టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేనప్పుడు లేకపోతే మనకు ఆ ఏరియా మీద అవగాహన లేనప్పుడు సాంకేతిక అవగాహన అంటున్నాను నేను మామూలుగా ఏదో అంటే లైక్ జనరల్గా మీడియా రిపోర్ట్స్ అవ్వడం కదా ఆ ఏరియా గురించి దాని మీద మనకి టెక్నికల్ స్పెసిఫికాలిటీస్ తెలియనప్పుడు గైడ్ లైన్స్ ఏంటనో తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుని అక్కడ సమాచారాన్ని సేకరించి దాన్ని బట్టి వెళ్ళాలి దట్ షుడ్ బి యువర్ లైన్ ఆఫ్ అప్రోచ్ మీడియా కన్నా సరే ఎవరికన్నా సరే వీళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి నిజం ఎక్కడో మధ్యలో ఉంది ఇది కాదు కథ ఏంటంటే మనకి దా
పబ్లిక్ కి వైద్యులకి మధ్యన రిఫ్ట్స్ క్రియేట్ చేసే ఈ పరిస్థితుల్లో రిఫ్ట్స్ క్రియేట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే డాక్టర్లు ఈ రోజున ఎవరైతే పనిచేస్తున్న ఈ కోవిడ్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు పొద్దున్న వాళ్ళు టెలిమెడిసిన్ చూసుకుని వాట్సాప్ లోన వాట్ ఎవరు వాళ్ళు ఎవరైతే కోవిడ్ ఐసోలేషన్ లో ఉన్నారో హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉన్నారో వాళ్ళకి సలహాలు ఇస్తూ తర్వాత వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వాళ్ళ డ్యూటీ అంతసేపు వర్క్ చేసి చాలా స్ట్రెన్యూస్ గా వర్క్ చేసి దాని తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ ఈ టెలిమెడిసిన్ కంటిన్యూ చేయడం వాళ్ళే కాల్ చేయడం ఇంత డెడికేటెడ్ గా పనిచేస్తున్నారండి డాక్టర్స్ మనకి చాలా మంది డాక్టర్స్ మనకి ఈ మీడియా కవరేజ్ చూసి చాలా విమర్శిస్తూ చాలా అంటే వాళ్ళ బాధతో ఇలా కాదు జరగాల్సిందని పోస్టులు పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా పాపులర్ డాక్టర్స్ పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు మన కరిరామారెడ్డి గారు పెట్టారు ఉదాహరణకి అలాగే మన జీజీహెచ్లో మన డాక్టర్ వనపల్లి వరప్రసాద్ గారు పెట్టారు కోవిడ్ పేషెంట్లు చూస్తున్న వాళ్ళు అలాగే డాక్టర్ సి ప్రభాకర్ రెడ్డి డాక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు వెయ్యి పైకి కోవిడ్ పేషెంట్లు చూశారని చెప్పారు ఆయన్ని ఏబిఎన్ లోనో ఎక్కడో తీసుకుని ఆయన ఆయనకి చిరాగు వచ్చేసి ఎవరికి సరే మేము మూసేస్తామని దుకాణం ఎప్పటి నుంచి మీరు చూసుకుంటారా నాటు వైద్యం వాళ్ళని అడిగారు కూడా సో డాక్టర్లు అంత లాగద్దు లాస్ట్ ఇయర్ మనం మొదటి పని చేసింది ఏంటి లాక్డౌన్ తర్వాత ప్రధానమంత్రి ఏమని చెప్పారు వైద్యుల్ని వైద్యులు ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ పోలీసులు వీళ్ళందరినీ అప్రిషియేట్ చేస్తూ చప్పట్లు కొట్టమన్నారు మనం కంచాలు కూడా బాధ్యం బాగానే ఉంది కానీ ఇప్పుడు డాక్టర్లను బాధద్దు మనం మనం ఏం చేద్దామంటే డాక్టర్లు డాక్టర్లకి పబ్లిక్ మధ్య రిఫ్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయదు నెంబర్ వన్ బ్యాడ్ ఆపిల్స్ బ్యాడ్ డాక్టర్స్ బ్యాడ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ అనేవి డీల్ చేసే పద్ధతి వేరు అవి డీల్ చేసే పద్ధతి వేరు మనకున్న ఫ్రస్ట్రేషన్ అటు మనం ఛానలైజ్ చేయగలగాలి దాన్ని ఉపయోగకరంగా మలుచుకోవాలి కానీ మీ డాక్టర్లు మీరు డబ్బులు తీసి మీరు మాఫియాలు మీరు మీరు కమిషన్లు తీసుకున్నారు కాబట్టి మీరు నాటు వైద్యులు ఒకటే మీకు మీ మీ దగ్గర అన్సర్టినిటీ మీ అనిశ్చితిని అజ్ఞానం ఒకటి కాదు అనిశ్చితి అంటే అన్సర్టినిటీ ఉండడం సైంటిఫిక్ అన్సర్టినిటీ వేరు అవుట్ రేట్ ఇగ్నోరెన్స్ అజ్ఞానం వేరు అనిశ్చితిని అజ్ఞానాన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసుకుంటే మనమే మనకే నష్టం సో ఇది అజ్ఞానులు అవుతాం అనిశ్చితం ఉండడం పర్వాలేదు అన్సర్టినిటీస్ ఫైన్ ఎందుకంటే అన్సర్టినిటీ ఎలా డీల్ చేసుకోవాలన్నా మనకు పద్ధతులు ఉన్నాయి అది మనకి తెలియనప్పుడు అది తెలిసిన వాళ్ళు చేస్తారు అది అది కరెక్ట్ గా ఉంది రివ్యూడ్ ఆబ్జెక్టివ్ నాలెడ్జ్ అయితే విల్ టేక్ ఇట్ అప్ అజ్ఞానాన్ని మనం ప్రమోట్ చేయకూడదు అనిశ్చితి ఉంది కాదు కాబట్టి సో ఇది అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఇది వాల్యూ పాయింట్ అండి ఇది దిస్ ఇస్ అన్ ఎథికల్ వాల్యూ పాయింట్ విచ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ రిమెంబర్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందాక మనకి డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఇందాక చెప్పండి యా సో ఇందాక మనకి డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు అలాగే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఏంటంటే మనం ఇనఫ్ స్పెండ్ చేయట్లేదండి హెల్త్ కేర్ పరంగా రాష్ట్రాల తరఫు నుంచి దాదాపు పబ్లిక్ కాస్ట్ లో డెబ్బై శాతం పెట్టుకుంటున్నా అది ఎంతవరకు వాల్యూ అడిషన్ వెళ్తుంది అనేది ఒక చాలా చాలా నిజాయితీగా సమీక్షించాలి రెండు ఏంటంటే కేంద్రం తరఫు నుంచి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి నేషనల్ లెవెల్ స్పెండింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా పెంచవలసిన అవసరం ఉంది లెస్ దాన్ టూ పర్సెంట్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గోయింగ్ టు డూ ఎనింగ్ సో కనీసం నాలుగు నుంచి ఆరు శాతంతో మొదలు పెట్టాలి మనం మొదలు పెట్టి మనం మెరుగుపరుచుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది ముఖ్యం ఇంకొకటి ఏంటంటే వైద్యం అలాగే హెల్త్ లైన్ వర్కర్స్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ వీటిలో హ్యూజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి ఏ రాజకీయ నాయకులకి రాజకీయ నాయకులు అయితే విపరీతంగా నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రామిస్ చే అంటూ ప్రామిస్ చేసి వచ్చారో వాళ్ళకి హెల్త్ కేర్ మీద ఖర్చు పెట్టడం అనేది పెద్ద ఎంప్లాయ్మెంట్ గివింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అవుతుంది కొన్ని అంచనాల ప్రకారం రెండు కోట్ల వరకు కొత్త ఉద్యోగాలు ఈ వైద్య వైద్యాన్ని దానికి అనుసంధానం రంగాల్లో సృష్టింపబడే అవకాశం ఉంటుంది మనం ఒక యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ ప్రోగ్రామ్ కనుక బడ్జెట్ పెంచి ఒక ప్రణాళిక పక్కన వెళ్తే అనేవి మనకి అధ్యయనాలు ఉన్నాయి అనే మనకి కొన్ని రివ్యూస్ కూడా ఉన్నాయి సో మనం ఆ దృష్టిగా ఖచ్చితంగా మనం మనం పెట్టకపోతే మనం ఒకప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ మెడిసిన్ సిస్టమ్స్ తయారు చేసిన ఈ భారత ఉపఖండంలో మనుషులు ఊపిరి అడిగి చచ్చిపోవడం మనుషులు ఏదో రోగం వస్తే అజ్ఞానంతోనూ దొరక్క అంటే మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదో దొరక్క చనిపోవడం ఇలాంటి మార్గాలు వెళ్తుంది ఇది చాలా ఎగ్జిస్టెన్షియల్ క్రైసిస్కి దారి తీసే అవకాశం ఉంటుంది మనది ఒక గ్లోరియస్ సివిలైజేషన్ అని మనం అంటాం కదా కొంతమంది కంటిన్యూస్ సివిలైజేషన్ కూడా అంటారు బట్ ఎంతవరకు నాకు తెలియదు కానీ మనం ఎంతైతే మనకి ముందు గ్లోరీ ఉందో దాన్ని నిలబెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత మనది మన పూర్వీకులు వాళ్ళకి చేదన ఎంత వాళ్ళు చేశారు మనం దాన్ని తీసుకుని నిజాయితీగా సమీక్షించి అందులో ఉపయోగపడేది ఉంచుకుని అక్కర్లేని పక్కన పెట్టి మనం ముందుకు వెళ్ళడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఇది నిజాయితీగా చేయాల్సిన అంశం ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవన్నీ ఈ సమస్యలన్నీ ఉన్నంత మాత్రాన క్వాకరీని ప్రమోట్ చేయమని కాదు అది లాస్ట్ పాయింట్ అండి సో ఏంటంటే డాక్టర్స్ని రెస్పెక్ట్ చేయగండి మనం